ஆன்லைன்லேயே நான் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக நைக்கா இறங்கி ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு கடை ஊர்லேயே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்போ அன் அகாடமியும் ஆஃப்லைன் வந்துட்டாங்க பைஜூஸ் ஆஃப்லைன் வந்துட்டாங்க ஏன் வந்துட்டாங்கன்னா பேசிக்காக மார்க்கெட்டிங் என்னென்னா லைக் எனி ஆக்டிவிட்டி விச் யூர் டூயிங் விச் பில்ட்ஸ் வேல்யூ டு த கஸ்டமர் அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிக்காமல் அதை டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னு சொல்கிறது நீங்கள் பயர் பர்சனான்னு சொல்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கவங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னல் நீங்கள் மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டலில் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் வந்து எத்தனை பேர் ரீச் ஆயிருக்கு எத்தனை இம்ப்ரெஷன் வந்துருக்கு கிளிக் வந்துருக்குன்னு காட்டலாம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் ரீடார்கெட்டிங் ஆட் ரன் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கன்வெர்ட் ஆனோம்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நான் சில கேம்பெயின்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் கன்வர்ஷன் சுத்தமாக நடக்கவே இல்லை Welcome to Being Seniors with Shriram Selvan. In this episode, we have a robo from MBA Meme School joined in this episode. One of the special episodes because my podcast is one of the podcasts that I have done in one of the podcasts. In the MBA Meme School, over 200 plus episodes have been done in the audio episodes. That's why we are doing this podcast in our studio. I am so grateful for Robo and Kat for this opportunity. So, in this episode, we have a marketing one at one. If you look at the MBA Meme School podcast title, you will be able to do marketing made simple. So, in this episode, we have a marketing one. பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வரைக்கும் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி வேலை செய்யுது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவன் அனலைஸ் பண்ணணும் எப்படி டிஷனுக்கு வரணும் மாதிரியான விஷயங்களும் சரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி இப்போ ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஸோ ஒரு ஏஜென்சி எப்படி ஒரு கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்ணணும் ஒரு கிளைண்ட் எப்படி ஒரு ஏஜென்சி அப்ரோச் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான நீட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஏஜென்சி ஃபில்அப் பண்ணணும் ஒரு ஏஜென்சி அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான மைண்ட் செட் இருக்கணும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நானும் ரொம்பவும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எபிசோடில் ஒன் ஆஃப் த மோர் கான்வர்சேஷன் எபிசோட் இன் அவர் பாட்காஸ்ட் சீரீஸ் நான் சொல்லுவேன் so now let's get into the podcast welcome robo anakam to being senior with sri ram selvan actually in the collaborate number maasam munadiye plan pannirundhom so actually ipo dhaan the studio la nadakkanum irukku pole so fine lights happening bro romba sandosham so nama ipo podcast ku la poyiralam bro ah poyiralam bro ah appo nammalude mba meme school நம்ம பாட்காஸ்ட் பேர் ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் மேட் சிம்பிள்னு போட்டிருந்திருப்பீங்க ஸோ இந்த ஆடியன்ஸுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய டாபிக் சொல்லியிருக்கோம் மார்க்கெட்டிங் பற்றி தனியாக ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணதில்லை பாட்காஸ்ட் ஸோ இந்த இதை வந்து ஒரு சின்ன மார்க்கெட்டிங் மாஸ்டர் கிளாஸ் மாதிரியே கொண்டு போயிடலாம் ப்ரோ ஓகே ஓகே கண்டிப்பா சென்ஸ் ஆமாம் மார்க்கெட்டிங்னா என்னது ஸோ மார்க்கெட்டிங்கில் என்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும்னு மாதிரி சொல்லிட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் சைட் போவோம் ஓகே அப்படி போய் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம மாஸ்டர் கிளாஸ் சொன்னனால ஸ்பெசிஃபிக்காக டொமின் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிளுமே வேற வேறு டொமின் சொல்லுவோம் ஓவராலாக ஒரு நியூட்ரல் ஃபேஸ்லேயே கொண்டு போவோம் ப்ரோ ஸோ அதனால் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் வேலை பார்க்கும்போது இருந்த பிராண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அது மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து சொல்லுங்கள் நம்ம அதே மாதிரி இந்த பாட்காஸ்ட்டை கொண்டு போயிடலாம் ப்ரோ ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் ரொம்ப பேசிக்ஸ்லேருந்தே போயிடுவோம் ப்ரோ மார்க்கெட்டிங் உங்களோட டெஃபினேஷன் என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கிற அந்த டேர்மை நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ப்ரோ ஓகே ஸோ மார்க்கெட்டிங்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் பண்ணுற தப்போ வந்து ஃபிலிப்கோட்டரோட புக் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மனப்படம் வந்துட்டு இதான் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிடுவாங்க ஸோ பேசிக்காக மார்க்கெட்டிங் என்னென்னா லைக் எனி ஆக்டிவிட்டி விச் யூர் டூயிங் விச் பில்ட்ஸ் வேல்யூ டு த கஸ்டமர் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிக்காமல் அதை டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது நீங்கள் பயர் பர்சனான்னு சொல்கிறது அது எல்லாமே மார்க்கெட்டிங் தான் நீங்கள் பண்ணுற வேலை தான் மார்க்கெட்டிங் ஓகே லைக் இப்போ ரெட்புல் இருக்கு ரெட்புல் வந்து அவங்களை எதோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் அதோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறாங்களே ஏன் அதோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அதில் இருக்க வந்து என்னோடய ப்ராடக்ட் வந்து விரும்புவான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கணக்கு போடுறாங்க ஸோ அங்கே நான் என்னோடய ப்ரெசன்ஸ் காட்டணும் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ நான் ப்ரொப்போசன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் மார்க்கெட்டிங் இதை வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கவங்க வந்து ஓகே லைக் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றதே அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பிராண்டிங்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டிங் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்கில் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணி ஹலோன்னு சொல்கிறாங்களே ஆமாம் அதுலேருந்தே உங்களோட மார்க்கெட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் லைக் அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க ஏன்னா ஒரு இது நீங்கள் தப்பாக பேசிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு நாளைக்கு ட்விட்டரில் வந்து ஒரு
அவங்கள வச்சு அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மொத்த கம்பெனியுமே அது நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்லாம் அங்கே கனெக்ட் ஆச்சுது ப்ரோ ஆமா அதாவது எல்லாமே மார்க்கெட்டிங் அதுதான் உண்மை உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர் நம்ம கூட எந்தெந்த டச் பாயிண்ட் வரலாம் விஷுபிலாவோ ஆடியோ பில்லாவோ டெக்ஸ்டாவோ எல்லாமே எல்லாமே எங்க டச் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு சோசியல் மீடியா பிரசன்ஸா இருந்தாலும் சரி இல்லைனா உங்களை அவங்க ஜென்ரலா உங்க ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தாலும் சரி நீங்க லக்ஸுரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு உங்க ஆஃபீஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருந்து வச்சுங்களேன் என்னங்க உங்க ப்ராடக்ட் பாக்குறப்ப பயங்கரமா இருக்கு ஆஃபீஸ் இதா இருக்குன்னா அந்த இடத்துல ஒன்று உடையுது இல்ல ஏன்னா அவங்க பர்சீவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது மைண்ட்ல வந்து லக்ஸுரி ப்ராடக்ட்னா அவங்க ஆஃபீஸும் அப்படிதான் இருக்கும் அவங்களே ஒரு இது அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஸோ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது உங்களோட விசிட்டிங் கார்டில் இருந்து எல்லாத்துலையுமே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே அதனால தான் எல்லாமே பெரிய டெக் ஸ்பேஸ்க்குள்ள இருக்கணும்னு நினைக்கிறது ஐடி பார்க்குள்ள நம்ம ஆஃபீஸ் இருந்தா தான் அது வேல்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறது ஆமா 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 எல்லாமே ஒரு இதுதான் ஓகே இது செம்ம டெஃபினேஷன் ப்ரோ ஆக்சுவலி இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் நானுமே திங்க் அது மூணே வாட்ல சொன்னா லைக் எனி ஆக்டிவிட்டி விச் யூ டூஸ் மார்க்கெட்டிங் அவ்வளோதான் நீங்க வந்து அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யூசர் பர்சனா அதெல்லாம் எதுவுமே நீங்க சொல்ல வேணாம் உங்க பிசினஸ்க்காக நீங்க பண்ற எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே மார்க்கெட்டிங் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஓகே இப்போ பார்க்குற பிராண்டாக இருக்கட்டும் ஒருத்தங்க ஒரு பிராண்ட்லேருந்து ஒருத்தவங்க பார்க்குறாங்க நம்ம எப்படி தமிழில் அப்படி தான் வைப்போம் மார்க்கெட்டிங் மேட் சிம்பிள் மாதிரி தான் வைப்போம் சரி அவங்க கிளிக் பண்ணி பார்க்குறாங்க சரி ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் கூட நான் வச்சுருந்துருப்பேன் ஸோ அப்படி வரவங்களுக்கு நீங்கள் டெஃபினேஷன் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் வேணா டிஜிட்டல் இல்லாத வேலையே போகிறாங்கன்னா காமனா பண்ற மிஸ்டேக் ஒரு மிஸ்டேக் நீங்க அந்த மிஸ்டேக் சொல்லுவீங்க ப்ரோ சோ ட்ரெடிஷ்னல்ல வந்து ஆக்சுவலா பியூட்டி என்னன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மிஸ்டேக்னே ஒண்ணு நம்ம சொல்ல முடியாது லைக் டிஃபரன்ஸ் வேணா சொல்லலாம் இப்ப டிஜிட்டல் ட்ரெடிஷ்னலுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் நீங்க மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல்ல வந்து நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் வந்து எத்தனை பேர் ரீச் ஆயிருக்கு எத்தனை இம்ப்ரெஷன் வந்துருக்கு கிளிக் வந்திருக்குன்னு காட்டலாம் ஆனால் நம்ம ஹைவேஸில் போயிட்டு இருப்போம் ரோட்டில் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிருவாங்க ஒரு வீடு ஃபுல்லாக ராம் கோ சிமெண்ட்ஸ் ஆமாம் இந்த சில்க் சேர்ன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எவ்வளோ இம்ப்ரெஷன் வந்துச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் பார்த்தாங்கன்னு தெரியாது எந்த ஏஜ் குரூப் பார்த்தாங்கன்றது தெரியாது அது ஒன்று தானே தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ரெடிஷ்னல் வந்து மிஸ்டேக்குன்னு நான் எதையும் பெருசாக நான் சொல்ல மாட்டேன் ட்ரெடிஷ்னலுக்கு மிஸ்டேக் இல்லை ப்ரோ சரி நான் இப்போ என்னோட பிராண்டுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் நான் போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதில் இது சூஸ் பண்ணும்போது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஆமாம் சில பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெயிண்ட் அடிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஒருத்தர் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிராண்டுக்கு தேவையானது டிஜிட்டல் பிரசன்ஸ் தான் அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு நான் இந்த இந்த காசுக்கு நான் பத்தாயிரம் போஸ்ட் அடிச்சு ஊர் ஃபுல்லாக விட்டுவேன் என் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ அப்போ ஒன்றும் இல்லை அவர் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாரு நான் வந்து முதல் ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ஒரு <laughs> ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன இருக்கவங்க வந்து நான் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் போடணும் நான் வந்து ஃபாலோவர் சேர்த்தணும் ரொம்ப சிம்பிள் உங்க டொமைன்லயே வந்து ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருப்பான் இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்போ ரீல்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு சாரி பிரண்டுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு வச்சுக்கோ அவன் என்ன கண்டென்ட் போட்டு அவனுக்கு வியூஸ் நிறையா வந்துச்சுன்னு பாருங்க அது வந்து அவன் கையில் கிடையாது அவனோட வேலை வந்து கண்டென்ட் போடுறது மட்டும்தான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்ப அதே இது நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னலுக்கும் அப்படி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவன் பேம்ப்லெட்ஸ் கொடுக்குறான் அப்படின்னா எதுக்காக கொடுக்குறான்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அவன் விற்கிற ப்ராடக்ட் மேபி இந்த மாதிரி யூசர்ஸை டார்கெட் பண்ணலாம் இல்லைனா அவனுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க சரி நம்மளும் பண்ணணும் போல பேம்ப்லெட் கொடுக்கணும் போல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் போலன்னு பண்ணுற கூட்டமும் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்ப வந்து இவன் பண்ணுறானா ஒன்றே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறவனா இருக்கணும் இல்லைனா ஆல்ரெடி ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கணும் அவனுக்கு அதனால தான் அவங்க பண்ணுவாங்க இதே ட்ரிக்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே லைக் இதை கட் பண்ணி கொண்டு வாங்க கூப்பன் அதை கொண்டு வாங்க நாங்கள் கடையில் வந்து அதை தரோம்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஏதாவது நாங்கள் நடந்திருக்கோம் நடக்காமல் இருக்காது அவன் மேபி அந்த பேம்ப்லெட்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்கொயரிஸ் நிறையா வந்திருக்கும் மேபி மெஷர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வந்ததுனால ஒரு எக்ஸல் ஷீட் போட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் கால்ஸ் இவ்வளோ வந்திருக்கு காஸ்ட் பர்லி இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு
டச் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவனுக்கு அப்படியே இதாகிட்டே இருக்குல்ல அதுவே அவன் மைண்டில் வந்து ஒரு பெர்செப்ஷன் உண்டாக்குது இல்லை நம்மளோட வேலை வந்து அஸ் அ மார்க்கெட்டாக டச் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நம்மளோட ப்ராண்டுக்கு அப்படின்றது அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேம்ப்லெட் கொடுக்குற மாதிரி டச் பாயிண்ட் தான் ஸோ அதை மேபி பார்த்துட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் வீட்டில் உண்டாகலாம்ல கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வாங்கலாமாப்பா இந்த மாதிரி பேம்ப்லெட் வந்துருக்குன்னா இந்த வண்டி வேணாண்டா பக்கத்தில் இருக்கோம் பாரு இதை வச்சிருக்கான் அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்குது ஸ்பார்க் இருக்குல்ல என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 எம்பிஏ படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதுக்குள்ள நோட்டீஸ் பண்ணி அதாவது சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்து இதா இருப்போம் பட் நோட்டீஸ் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சது வந்து எம்பிஏ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ அதனால நான் இப்போ சென்னை போகிறப்ப கூட சில இதெல்லாம் நான் ரொம்ப நோட் பண்ணுவேன் இந்த கருப்பட்டி காஃபின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தாம்பரம் போகிற சைடு பார்ப்பீங்க எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ அது எப்படி உங்களுக்கு மைண்டில் பசி ஏன்னா நீங்கள் அந்த போகிற ஸ்பீடில் வந்து எத்தனையோ கடை பார்ப்பீங்க அந்த ஒயிட் லைட்டு க்ரீன் லைட்டு ஏதோ சும்மா சாதாரணமாக இருக்கும் திடீர்னு பழுச்சு நடிக்கிற மாதிரி கருப்பட்டி காஃபி அப்படின்னு போட்டு அந்த செட்டப்பே பயங்கரமாக இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு கருப்பட்டிக்காது <laughs> 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 புதுசாங்க <laughs> 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 புதுசாங்க <laughs> <laughs> ஓகே 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 அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் இந்த ஆடை நான் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தேன் எனக்கு கொண்டு வந்து காமிச்சுட்டு நீங்கள் ஆஃபர் அதை காமிச்சு ஆஃபர் வாங்கிக்கணும் இப்போ பொதுவாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுன்னா டிஜிட்டல்னா நம்ம ஆட் ரன் பண்ணுறோம் லேண்டிங் பேஜ் கொண்டு போகிறோம் ஒரு இ காமர்ஸ்னா ஆட் டு கார்ட் போடுறோன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல இப்ப நான் பார்த்த ஒரு இது வந்து புதுசா இருந்தது வந்து இங்க ரன் பண்ணி நீ கிடைக்கவா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு பதிலா இதுவும் கிட்டத்தட்ட பேம்ப்லெட் கொடுக்கறது ஆனா டிஜிட்டலா கொடுத்து கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றாங்க பேம்ப்லெட்ல இது மாதிரி டோக்கன் கூட வச்சு டோக்கன் இல்ல கூப்பன் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அது ஒரு யூனிக்கான கான்செப்டா எனக்கு பாத்துருக்கீங்க அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம பாத்திருப்போம் இது சில பிரான்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லைக் ராஷ்மிகாவோட போட்டோ இருக்கும் அந்த ரீல்ஸ்ல வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம என்னன்னா ஸ்டாப் பண்ணி அந்த சர்க்கிளுக்குள்ள கொண்டு வர மாதிரி நீ வான் சொல்லி இது பண்ணுவாங்கல்ல இதை வந்து ஒருத்தன் மார்க்கெட்டிங் ஐடியாவா எடுத்து அவனோட பிராண்டுக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் எப்படின்னா அவனோட சன்ஸ்கிரீன் ப்ராடக்ட் அது அதோட டெம்ப்ளேட் வந்து வெளியில போட்டுட்டு அந்த ப்ராடக்ட் இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் 
ஓகே கரெக்டா நீ ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து என் கடைக்கு கொண்டு வா நான் உனக்கு ஆஃபர் தரேன் அப்படின்றான் செம்ம இல்ல எங்க இருக்கதை எங்க கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய்டான்ல அததான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி யூனிக்கான ஐடியாஸ் வந்து அங்கங்க இருக்கும் அது நம்ம பார்க்குற பார்வையில தான் இருக்கு இத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லி அப்படியே எடுத்துட்டு இருக்கு நம்ம இருக்கு நம்ம இப்ப அந்த கேமிஃபிகேஷன்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு க்ளீஷேயா க்ளீஷேன இல்ல இப்ப ரொம்ப நிறைய பேசுற எனக்கு இத பார்த்தா செம்ம ஷாக்கா இருந்துச்சு டிஜிட்டலா நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தன் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் அண்ட் கம் டு மை ஷாப் அப்படினு சொல்றது வந்து நல்லா இருக்கு அது அப்படினு நம்ம இந்த கேமிஃபிகேஷனுக்கு ரொம்ப பெருசா பேசிக்கறாங்க ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்ட் என்னோட <laughs> 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 நினைக்கிறீங்களா <laughs> இல்லை ப்ரோ அதான் ட்ரெடிஷ்னலில் ஆக்சுவலாக ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்காது என்னென்னா அதுவும் அதை அதாவது பிரச்சனை தான் சொன்னல பெயிண்ட் அடித்தா தான் கடைக்கு வந்தாங்களான்றது தெரியல பெயிண்ட் அடிக்காமல் விட்டனா வரம் சிறுவங்களான்னு தெரியாது அது ஒரு கிரே ஏரியா தான் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சில பேர் நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா நாங்கள் டிவியில் ஆட் ரன் பண்ணோம் ஒரு லீடு கூட வரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எனக்கு அது கேட்குறப்ப நம்ம நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறப்ப அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா டிவியில் வர ஆடு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஆடை வந்து மக்கள் ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு போட்டிருக்கு ஓகே ஆனா டிஜிட்டலுக்கு வந்து ட்ரஸ்ட் கம்மின்னு போட்டிருக்கு எனக்கு அது புரியுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா டிஜிட்டல்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம நம்மளே லிட்டர்லி ஒரு நூறு ஆட் டெய்லி பாத்துருவோம்ல ஆனா டிவி இது வந்து அப்படி கிடையாது இப்ப நம்ம கன்சியூம் பண்றது கம்மி மேபி ஒரு செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கன்சியூம் பண்றாங்க ஸோ ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் அதிகமா இருக்குன்னு நம்ம ஒரு நியூஸ் வாசிக்கிறோம் ஆனா இங்க ரியாலிட்டியில வந்து பார்த்தா நான் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் கொடுத்து ஆட் ரன் பண்ணப்பா ஒரு என்கொயரி கூட வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்படி சொல்றப்ப அவங்களுக்கு நான் ஆட் ரன் பண்ணி லீட் எடுத்து கொடுத்தோன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த ஒரு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கவே முடியல ட்ரெடிஷ்னல்ல அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது கடைசி வரைக்கும் புரியுறது ட்ரஸ்ட் ஓகே பட் என்கொயரின்னு வரப்ப எல்லாருக்கும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்றது தெரியல அந்த ஒரு கிரே ஏரியா இருக்குல்ல இருக்கு ஸோ அதுதான் என்னால் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியல ட்ரெடிஷ்னல் இதில் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கண்டிப்பா ஏன்னா பிராண்ட்ஸ் சில பேர்கிட்ட வந்து நல்ல காசு இருக்கு அதை வந்து எங்க போடலாம் ட்ரெடிஷ்னல்ல போட்டா இப்ப இவர் இருக்காருல்ல ஜீரோ என்கொயரிஸ் வந்தவர் கண்டிப்பா நாளைக்கு டிவியா ரன் பண்ண போறது இங்க லீடு வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்கே காசு போட போறாருல்ல ஸோ அந்த ஒரு கிரே ஏரியா தான் என்னால் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் இன்னைக்கு ஓகே நான் டிஜிட்டலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா இல்லை ட்ரெடிஷ்னலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்களே நமக்கு ரீச் கிடைக்குது ஆனால் அது மூலியமாக என்கொயரி வந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு அவங்க டக்குன்னு சொல்ல தெரிலன்றப்ப அது ஒரு இதாக தான் பார்க்குறாங்க இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் சரி ப்ரோ ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து எனக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் பண்ண விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் லீட் ஜென்ரேஷன் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வாங்குவீங்க நேம் மெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர்ஸ் வாங்கிப்பீங்க நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக ப்ரோ அந்த ஈஸ் அங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு ஃபோன் டிவியில் வருதுன்னா அந்த நம்பரையோ அந்த வெப்சைட்டையோ போய் டைப் பண்ணுறதுக்கோ அந்த ஒரு ட்ராக்ஷன் கொண்டு வரணும் அவன் அங்கே இருந்து அவனை ஃபோன் கொண்டு வந்து அவன் ப்ரௌசரில் கொண்டு வந்து கூகுள் கொண்டு போய் ஆடோட இதே பத்து செகண்ட் தான் பத்து செகண்ட் ஃபோன் நம்பரை பார்த்து பார்த்தாலுமே அவன் இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணி இங்கே வந்து உங்களை என்கொயரி பண்ணுவானா டவுட் ஆனால் இது அப்படி இல்லை இங்கே கீழே காமிச்சிரும் காண்டாக்டர்ஸ் இல்லைனா சைன் அப் இல்லைனா பை பண்ணுங்கன்னு ஒரு காமிக்கும் நான் கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் போகும் நான் வாங்கிடுவேன் லீட் ஜென்லி அந்த இது இருக்கும் எனது காண்டாக்டர்ஸ்னு கொடுத்த உடனே அவங்க போய் ஃபோன் பண்ண கூட வேணாம் அந்த எஃபர்ட் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிடுறீங்க பேரும் ஃபோன் நம்பர் மெயில் ஐடி இப்போ நம்ம இமெயில்னா இமெயிலுக்கு போயிடுவோம் ஃபோனா ஃபோன் போயிடுவோம் அந்த ஈஸ் வந்து இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமா ட்ரஸ்ட்டுக்கு சொல்றாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு வந்து டிவி கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் நிறைய எல்லாரும் டிஜிட்டல் வந்திருக்கணுமே ஏன் இன்னும் டிவியில் வந்து ஆட் ரன் பண்ணிருக்காங்க நியூ ஏஜ் ஸ்டார்ட் அப்ஸே நிறைய வந்து டிவியில் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பிராண்டிங்காக தான் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ லீட் ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த பக்கம் தனியாக ஒரு பிராண்டிங் நடக்கும் பட் டிவியில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ரீச் அண்ட் வைடர் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கள ஆமாம் அது வந்து எல்லாமே டிஜிட்டலில் கொடுத்துட
ஆர்கானிக்கா ஸோ அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் அப்போ டிவியில் ஆட் பார்க்குறப்ப டக்குன்னு ஃபோனை இது பண்ணி இது என்னன்னு சில பேர் பாக்குறாங்கல்ல ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இன்னைக்கு மெஷர் பண்ண முடியுது அன்னைக்கு வந்து அது மெஷர் பண்ண முடியாது ஆமா ஆமா ஓகே அப்படின்னா நம்ம டிராஃபிக் வந்து அந்த ஆட் லைவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு டிராஃபிக் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் பார்த்துப்பாங்க ஓகே இந்த ஆட் லைவ் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல இவ்வளோ ஆர்கானிக்காக வந்திருக்கு ஆமா ஆனா நீங்க அது வந்து கஸ்டமர் கொண்டு வரணும் அங்க இருந்து அவன் பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி மொபைல் அங்க இருந்து பார்த்து அவனோட போக்கஸ் போனை கொண்டு வந்து இது பண்ணி வெப்சைட் கொண்டு வந்து ரீடார்கெட்டிங் அது ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் அவன் ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு சேனல்ல வந்துருவோம் அவனை தூக்கி எல்லாத்தையும் திரும்பி திரும்பி பண்ணி ஆனா இதே இது நான் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல பாக்குறேன்னா எனக்கு ஒரு பிடிச்ச சப்பல் வருது நான் உடனே அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த ப்ராடக்ட் போயிருந்தேன் இங்க ஈஸியா இருக்குல்ல போறதுக்கு அவன் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஆமா ப்ரோ ஸோ அப்போ ட்ரெடிஷ்னல் இது நம்ம ஆக்சுவலி ட்ரெடிஷ்னல் நெக்ஸ்டா டிஜிட்டல் பேசுவோம் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு டிஜிட்டல்ல ரொம்ப நேரம் போகணும் ஆமா ப்ரோ அதை பத்தி நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன் நீங்க நம்ம பாட்காஸ்ட் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மேக் ஷூர் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்ரீராம் செல்வன் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணி நம்ம நிறைய ஹெல்த்தியான கான்வர்சேஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நம்ம பாட்காஸ்ட்ல சோ மேக் ஷூர் யூ சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்ரீராம் செல்வன் நவ் ஓவர் டு த எபிசோட் சரி ப்ரோ அப்போ அதுல மார்க்கெட்டிங் என்ன சிம்பிளா பார்த்த மாதிரி இப்போ ட்ரெடிஷனல் பார்த்துட்டோம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க நீங்க டிஃபைன் பண்ணுங்கனா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட் அது டிஃபைன் பண்றதுக்கு பெருசா டிஃபைன் இல்ல உங்க உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கும்ல சரி இதுதான் நான் டிஜிட்டல் மேனா நிறைய பிரச்சனைகள் இங்க இருக்கு நிறைய ஏஜென்சி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லிட்டு பிராண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க நாங்க இத்தர போஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த இத்தர போஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுவோனோட நிப்பாட்டிப்பாங்க இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்டோட தின்னுறோம் அது அப்போ அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகிறதுக்கோ எஸ்சிஓ போகிறதுக்கோ இல்லைன்னா ரீடார்கெட்டிங் அது எதுவுமே இருக்காது ஆமாம் ஆமாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் குட்டி குட்டியாக ஆரம்பிக்கிற எல்லாருமே இதோட நிப்பாட்டிப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் கேட்குறேன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட் ரொம்ப பெரிய டேம் ஆனால் இவங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கிறது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுறதோடையே நின்றுருது ப்ரோ அதனால தான் ஒரு டிஃபைன் பண்ண சொல்லுங்க அது டிஃபைன் பண்ணுறோட ரொம்ப ஆமாம் என்னென்ன இருக்குது இப்போ எஸ்சிஓன்னு இருக்கு வெப்சைட்ஸ்னு இருக்கா ஸோ அதை சொல்லுங்கள் அது முடிஞ்சலாம் சிம்பிளிஃபைடாக நான் சொல்ல பார்க்குறேன் ஏன்னா இப்போ எஸ்சிஓன்னு சொன்னால் எல்லாரும் என்னடா இது பண்ணுவாங்க ஸோ என்னன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரேஷனிங்க <laughs> 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 ஒரு ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் வருது உங்களுக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறீங்க அப்புறம் அதை நீங்கள் வந்து கூகுள் மேப்பில் போடுறீங்க அது இதுன்னு பண்ணுறீங்கல்ல அதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்குது மக்கள் வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இங்கே நான் கடையை போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களே அதோட பேர் தான் டிராஃபிக் ஓகே ஸோ இன்டர்நெட்டில் மக்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று தேடி போகிறாங்க கூகுள் போகிறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் போய் ஏதோ ஒன்று ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றப்ப அங்கே ஒரு டிராஃபிக் மூவ் ஆகிருக்குல்ல அந்த இடத்துல என் கடையை போடுறேன்னு சொல்லி என்னோட பிரசன்ஸ காமிக்கிறேன்னு சொல்றாங்களே அவ்வளவுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓகே அந்த பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி அந்த பெயிண்ட் அடிச்ச கதை மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட பிரசன்ஸ் வந்து அங்க போய் காட்டுற ஓகே நீ வந்து என்ன டிவியில பாக்குறேன் என்ன ரோட்ல பெயிண்ட்ல பாக்குற இல்லைன்னா இதுலயே பாக்குறேன் அது மாதிரி உன் போன்லயே நான் இருக்கேன் நானும் இந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கேன்னு மாதிரி காமிச்சுக்கேன் அது போன்லன்றது நானும் ஒரு அக்கௌண்டா இருக்கிறேன் நான் ஒரு யூனிக்கான கண்டென்ட்டோ சில பேர் யூனிக்கா நிறைய பேர் யூனிக்கான கண்டென்ட் கொடுக்கறது இல்ல இல்ல நான் இருக்கிறேன் ஆனால் ஏதா எனக்கும் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக இது பண்ணுறது தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரெசன்ஸ் எதுக்காக காட்டுறோன்னா அவனோட மைண்டில் ஒரு பர்செப்ஷன் உண்டாகும் மேபி நாளைக்கே கஸ்டமர் ஆகலாம் இல்லைனா என்றைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம கஸ்டமர் ஆகலாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஏன் டிவியில் ஆட் கொடுக்குறதும் ஒரு வகையான இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் நான் இருக்கேன் என்னோட பிராண்டு உனக்கு இது போயிருந்தா என்னோடது தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம்ல அதான் நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லயும் இது பண்ணுவாங்க பிரசன்ஸ் வந்து நம்ம இருக்காது ஓகே அது இன்ஃபுளுன்ஸ் சொன்னோட தான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது ஒரு வாட்டி மளிகை கடைக்கு போயிருக்கும் போது ஒருத்தர் பிரஷ் வாங்கிட்டு இருந்தாரு அப்போ நான் வந்து ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ண ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் உனக்கு சும்மா சொன்னேன் அவர்கிட்ட அவர் வேற
ஏன் மார்க்கெட்டிங் மேட் சிம்பிள்னு நாங்கள் வச்சோம் அப்படின்னா லைக் பண்ணுற இதுவும் அதுதான் அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் பட் ஸ்பாட்டிஃபைல எதுக்கு வராங்கன்னா பாட்டு கேட்க வராங்கள அந்த சர்ச் இது இருக்கிறதுனால சரி எல்லாருமே வந்து எம்பிஎம் ஸ்கூல் சர்ச் பண்ண மாட்டாங்க உங்களை தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் எம்பிஎம் ஸ்கூல் சர்ச் பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம மார்க்கெட்டிங் பாட்காஸ்ட் பண்றோம் எப்படி நம்மளோட பேரை வந்து இது பண்ணி வச்சா மக்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க என்ன பண்ணோம்னா மார்க்கெட்டிங் மேட் சிம்பிள் தமிழ் பிசினஸ் பாட்காஸ்ட் போட்டோம் ஆமா ஃபுல்லா கீட்டம்ஸ் போட்டோம் ஏன்னா நாளைக்கு யாராவது தமிழ் பாட்காஸ்ட் தேடினாலும் டாப் டென்ல நம்ம பேர் வரணும் அது ஒண்ணு இல்லைனா பிசினஸ் பாட்காஸ்ட் தமிழ் தேடினாலும் நம்மளோட பேர் வரணும் அவ்வளவுதான் எஸ்இஓ முடிஞ்சு இருக்கும் <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> 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 அவ்வளவுதான் இது ஒரு இப்ப பயங்கரமா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எஸ்சிஓ அதுன்னு சொல்லி எஸ்சிஓட இது என்னன்னா ஒருத்தன் வந்து உள்ள ஏதோ சர்ச் பண்றான்ல அவன் சர்ச் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ரிலேட்டபிளான கண்டென்ட் வந்து என்னோட வெப்சைட்ல ஏதோ ஒரு பேஜ்ல இருக்கணும் அந்த ரிலேட்டபிளான கண்டென்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி அந்தந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அவ்வளவுதான் எஸ்சிஓ எஸ்சிஓ சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங் வந்து அதே தான் அந்த சர்ச்ல வந்து நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க டிமாண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சோன்னா ஓகே பார்பர் ஷாப் நியர் மீன் போட்டோன்னா இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கேன் இப்போ நான் வச்சுக்கோ ரெண்டு பேருமே வச்சுக்கோம் நீங்கள் வந்து எஸ்சிஓ ட்ரிக் பண்ணி பார்பர் ஷாப் நியர் மீன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆடியன்ஸ்லாம் எழுதிட்டு போகிறீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதே பேரை நான் வைக்க முடியாது இல்லை இது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூகுளுக்கு வந்து அந்த ஒரு கிளிக்குக்கு நான் வந்து அஞ்சு ரூபா பே பண்ணுறேன் என்னோட இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காட்டு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றது சர்ச் இன்ஜின் மார்க்கெட்டிங் ஓகே அதே இது சோசியல் மீடியால சோசியல் மீடியால வந்து நீங்க சர்ச் இது பண்ண முடியாது மக்கள் அங்க வரதோட இன்டென்ட் வந்து வேற ஓகே ஆமா இப்ப சர்ச் பண்ணி போறது வந்து உண்மையிலே முடிவிட்ட போறவங்க தான் அங்க சர்ச் பண்ணி போவோம் இன்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க ஆமா 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 இப்ப சலூன் ஷாப் நியர் மீன் யாரும் பேஸ்புக் போய் சர்ச் பண்றது இல்ல அங்க வந்து கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ண போறோம் முதல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் போயிட்டு இருந்து இப்ப கண்டென்ட் கன்சியூமிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஆயிருச்சு ஸோ அங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா டிமாண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு நல்ல கேட்சியான ஒரு வீடியோ ஓகே உனக்கு இன்கேஸ் முடிவட்டணும்னா என்னோட கடைக்கு வாங்குற மாதிரி அந்த இடத்துல நம்ம அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன மாதிரி கண்டென்ட் ஒர்க் ஆகும் அதே ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணும் இப்ப இதே சலூன் கடைக்கு வந்து லிங்க்ட் இன்ல நம்ம ஆட் ரன் பண்றோம் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நாங்க சர்வீசஸ் பண்றோம் கார்பரேட் சர்வீசஸ் இது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் கேத்த மாதிரி பண்றதுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அவ்வளவுதான் அது ஒன்றும் பெரிய இது விஷயம் இல்லை நம்ம லிங்க் இன் சொன்னோம்னா யோசிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி எழுதி நான் இன்னைக்கு இப்படி இப்படி முடிவெட்டினேன் ஆமா அது ஒரு பிராண்ட் பில்டிங் தானே கண்டிப்பா இது பண்றது கலாய்ப்பாங்கல்ல நான் டிரைவ் லைசன்ஸ் வாங்கினேன் நார்மலா ட்விட்டர்ல போடுவோம் இங்க வந்து நான் அதை பண்ணேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மாதிரி ஆமா அதான் லிங்க் இன்ல ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ ஸோ நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறது பர்சனல் ஒப்பீனியா நான் சொல்ல வரல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இதோட டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க இதோட இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுறத விட ஏன் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு பெரிய ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஏஜென்சியில் அதான் ஸோ ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட் ஏஜென்சின்னு ஒருத்தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு எண்ட் யூஸராக இருக்கேன் நான் போய் பேசுகிறேன்னா எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான சர்வீஸ்லாம் அவங்க கொடுக்கணும் ப்ரோ ஏஜென்சியில் என்னென்ன மாதிரி சர்வீஸ்லாம் இருக்கும் டிஜிட்டலில் ஓகே அதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்குள்ளே போகிறப்போ இது முக்கியமான இது ஒன்று சொல்லிடுறேன் லைக் நீங்கள் ஒரு ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பட் அதில் கொஞ்சம் ஆனஸ்ட்டாக இருங்க சர்ச் பண்ணுறப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்டது ரொம்ப பேடாக இருக்குது சில பேர் பண்ணுறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு இதில் இருக்காங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் எவனால் ஒருத்தன் வந்தால் போதும் பதினஞ்சாயிரம் அவங்க டார்கெட் வச்சுக்கிறாங்க பதினஞ்சாயிரம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு கீழே அஞ்சு பேர் இருப்பாங்களே கண்டிப்பாக கிராஃபிக் டிசைனர் ஒருத்தன் இருப்பான் அப்புறம் அதே மாதிரி அதான் அந்த டெவலப்பர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் வச்சுருக்காங்களே இவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு மாதம் மாதம் இவ்வளவு காசு தேவைப்படுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணி உன்ட்ட
பட் இதை மட்டுமே பண்ணிட்டு நம்ம சும்மா மாசம் மாதம் பதினஞ்சாயிரம் வாங்கிட்டு போகிறோன்னு இது பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு இதுக்குள்ளே வராதிங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் ஏமாறுறான்ல அவன் ஏமாந்தவன் வந்து நாளைக்கு அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டில் காலில் வைக்கவே பயப்படுவாங்க ஐயோ இது பெரிய இதாக இருக்குது இப்படி தான் ஒருத்தன் நான் நிறைய பேரோட கதை இது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது மாதிரி நான் போய் ஏமாந்துட்டேன் பதினஞ்சாயிரம் இது பண்ண சொன்னாங்க பேஜ் லைக்ஸ் வாங்கி தரேன்னாங்க பேஜ் லைக்லாம் பயங்கரமாக வந்துச்சு ஆனால் கஸ்டமர் வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக அது ஆப்வியஸாக வர எப்படி எப்படி வரும் பேஜ் லைக் மட்டும் வந்தால் லைக் தானே ஒரு அவன் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கான் பேஜ் லைக் லைக் தான் ஆமாம் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு ஃபனல் அப்ரோச் போட்டிருக்கணும் சர்ச் உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சர்ச் ஆட் ரன் பண்ணணும்னா ரன் பண்ணியிருக்கணும் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து கன்வர்ஷன் ஆட் ரன் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக அது மாதிரி அவனுக்கு அவேர்னஸ்ல இருந்து இந்த பிராண்டு இருக்கு கண்டினியூஸ் தெரியுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் கொண்டு வந்திருக்கணும் அவங்கள ஸோ இதெல்லாம் இருந்து பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஏஜென்சிஸ் வந்து நல்லா நல்லா இருக்கும் பட் நிறைய பேர் இன்னைக்கு அந்த காலால் மாதிரி அங்கங்க முளைக்கு இதில் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ஐயோ இந்த மாதம் யாராவது வேணுமே என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு இருக்காங்க ஆமாங்க ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இது நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து மெயின் இது வந்து டீம் தான் அவங்க நீங்கள் ஒரு ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா நானே ஏஜென்சி போகிறவங்க என்ன நினச்சின்னா எல்லா விலையும் நானே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் லைக் பிஃபோர் ஜாயினிங் ஏஜென்சி போஸ்ட் டிசைன் பண்ணுறது கேன்வாவில் நானே பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு அப்போ என்ன ஒரு மாதிரி உள்ளே குத்துனா கேன்வாவில் இது பண்ணி கிளைண்ட்டை காசு வாங்குறேடா அப்படின்ற மாதிரி தோணும் கில்ட் ரிப்பா ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா இதுக்குன்னு வெளியில் பசங்க இருக்காங்க பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க பட் கிளைண்ட் வந்து ஓகே சொன்னோம்னா பரவாயில்லையே நம்ம இது பண்ணுறதே கிளைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இருந்துச்சு பட் உள்ளே வந்தோன்னே தான் தெரியுது ஏஜென்சியில் வந்தோன்னா எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக ஆள் இருக்காங்க கண்டிப்பாக லைக் கிளைண்ட் சர்வீஸிங்னு ஒரு ஆள் இருக்காங்க ஓகே இன்ட்ராக்ஷனுக்காக ஆமாம் வெறும் இன்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் அவங்களோட வேலையை லைக் தேர் த பிரிட்ஜ் பிட்வீன் த ஏஜென்சி அந்த கிளைண்ட் கிளைண்ட் என்ன சொன்னாலும் இவங்கள்ட்ட தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்புறம் தான் அது புரிஞ்சிச்சு ஏன்டா இப்படி பண்ணுறாங்க இதை நானே பண்ணிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு பட் டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறதுனால நான் ஆட் ஆப்டிமைசேஷனை பார்ப்பேன் இல்லை கிளைண்ட் வந்து சும்மா இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்ப்பேன் இருக்கு கண்டிப்பாக அவர் டிசைன் சேஞ்ச் சொல்லுவார் அது உங்களுக்கு லீக்லேயே இருக்காது ஆமாம் டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா ஆடை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபோக்கஸ் நான் முதல்ல அப்படி தான் நினச்சேன் ஏன் இது கார்பரேட் செஞ்ச சதி இது அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தேன் பிரித்து வேலை வாங்குறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி இருந்தால் தான் அந்த சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகுது நீங்க <laughs> 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 அவங்க இன்னொரு ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே உங்களோட ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்க இது பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதான் அந்த மார்க்கெட்டிங் சொன்னில் நீங்கள் எது பண்ணாலுமே மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் போடுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் நல்ல பிராண்டாக நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு பிச் டேக் போட்டப்பெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே இந்த மாதிரி பிராண்டிங் அட்ரிபியூட்ஸ்லாம் எதுவுமே தெரியாது என் மேனேஜர் ஒன்றுனா சொன்னாங்க கிளையண்டோட லோகோவை இந்த இடத்துல போடு இந்த சைஸில் போடு அவங்களோட லோகோ அந்த பிராண்ட் கலர் தான் நம்மளோட என்டையர் ஸ்லைட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது நான் வடி சும்மா போட்டு டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அப்படின்னு கிடைச்சதா ஓகே டெம்லேட்ல இருக்க நம்மளுக்கு ஏத்த மாத்திப்போம் அதோட அதெல்லாம் புரியல இல்லை ஏன்டா அதெல்லாம் சொல்றாங்கன்ட்டு அப்புறம் உள்ள வந்தா நம்ம ஒர்க் பண்ற கம்பெனிக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இது இருக்குல்ல ஒரு பிரசன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆயிருக்குல்ல அதை நம்ம இது பண்ற அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே நம்ம பிராண்டோட இந்த கலர்ல இருந்து இதை நோட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் உண்டாக்குது இல்லை இவங்க நம்பி போகலாம் ட்ரஸ்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம சில பேர் வரத எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு வரதுன்னா வாங்க யாரும் வர வேணான்லாம் யாரும் சொல்ல நிறையா நியூ ஜென்ரேஷன் பிராண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து வந்துருச்சு பட் என்னன்னா இந்த ஒரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க லைக் அவங்கள வந்து ஏமாத்தி இது பண்ணுன்னு வராமல் ஆனஸ்ட்டாக இது தாங்க பண்ண முடியும் இப்படி தான் மார்க்கெட் இருக்கு லைக் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் இது தான் சொல்லிட்டு அந்த டேட்டா ஒன் ஃபேக்ஸ் வந்து ஓப்பனாக அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுங்க எதா இருந்தாலும் ந
அந்த அந்த மொத்த ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காமிக்கணும் அப்போ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கொண்டு போகணும் இதை நம்ம வைக்கணும் அப்புறம் தான் அவங்க சேல்ஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் நடக்கும் இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை ஒரே நாள் நடக்கணும்னு கிளைம் ஆ அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் ப்ரோ ஆப்வியஸாக அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதங்கிறது ஜென்ரலாக எடுத்துக்கணும் நம்ம பெருசாகவே யோசிப்போமே ஆறு மாதம் எடுத்துக்கும் ஆனால் இவங்க என்ன யோசிப்பாங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் சரி ரெண்டு மாதம் ஆச்சுது முப்பதாயிரம் செலவு பண்ணிட்டோம் ஒரு ரூபா கூட ரெவன்யூ வரல என்ன பண்ணுறா லைக் வருதுங்கிறா அது வருதுங்கிறா ஸ்டாட்ஸ் சொல்கிறான் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ எனக்கு இவ்வளோ இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா நீ இருக்கேனுங்கிற தெரிய வைக்கணும் இதுல நிறைய காம்படிட்டர் இருப்பாங்க அதை விட நம்ம என்ன பெஸ்ட்ன்னு தெரிய வைக்கணும் உனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அவன் சால்வ் பண்ணல உனக்கு சால்வ் பண்றேன்னு சொல்ல வைக்கணும் அது டைம் எடுத்துக்கும் நான் உன் பிராண்டையும் உன் ப்ராடக்டையும் ஆடியன்ஸ் ஃபிகர் பண்றது எனக்கே டைம் எடுத்துக்கும் அந்த டைம் அவங்களுக்கு இருக்குல்ல என்கிட்டலாம் ஒரு நான் ஒர்க் பண்ண இடத்துல ரெண்டு மூணு மாசம் ஆச்சுது சேல்ஸே எங்களால் கொண்டு வர முடியல நான் அப்போ ஃபிகர் அவுட் பண்ணி சரி ஒரு பாயிண்ட் போகிறதுக்குள்ளேயே அங்கே எல்லாம் கிளாஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் நான் கேட்குறேன் அவங்க இது மாதிரி இந்த தாட் ப்ராசஸ் வச்சுக்கணுங்கிறது ஓகே நீங்கள் பண்ண அதே தப்பு நானும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் ப்ரோ ஏன்னா என்ன கிளப் இல்ல எதுவுமே தெரியாது ப்ரோ உள்ள வந்து கன்சல்டிங்னா என்னே தெரியாது அப்பதான் வந்து டிடிஎஸ் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையா அப்பதான் கேள்விப்படுறேன் சோ உள்ள வந்தோன்னா இதுக்காக ஏஜென்சிக்குள்ள வந்தோன்னா என்ன தெரிஞ்சுன்னா ஏஜென்சி வந்து ஒரு மாசத்துக்கெல்லாம் வந்து கிளைண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க லாங் டைம் தான் ஏன் லாங்க் டர்ம் எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு அதுக்குள்ள அந்த பிராண்டிங்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரே மாசத்துல ரிசல்ட் காட்ட முடியாது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து காஸ்ட் பர் கிளிக் வந்து அதிகமா இருக்கணும் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்றது அதுல இருந்து தான் கீழே இறங்கி இறங்கி ஒன்னா கண்டிப்பா நம்ம மொதல் எல்லாத்துக்கும் காமிப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுல யாரு எங்கேஜ் ஆகுறாங்களோ அவங்க அப்படிதானே கொஞ்சம் நேரம் டவுன் பண்ணி அப்படிதான் ஆப்டிமைசேஷன் கொண்டு வருது இது எதுவுமே தெரியாம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா ஒரு கேம்பெயின் பண்ணி கொடுங்கன்னு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க ஓகே இங்க பண்ணி தரேன் எவ்வளவு நாள் பத்து நாள் ஓகே டென் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் லீட் எல்லாம் வந்துச்சு பட் நிறைய படிக்க படிக்க இது பண்ணதான் பிராண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு மார்க்கெட்டிங் ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா எப்பயுமே உலகத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைக் உங்க ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க செல் பண்றீங்களே இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த பிராண்ட் உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் வந்து எப்பயுமே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து பேஸ்ட் ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு லிப் பாமோ ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல எப்பயுமே இது வாங்குறதுக்கு ரெடியான ஆடியன்ஸ் வந்து ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நீங்க ஈஸியா எப்பயுமே கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் மேபா அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா லைக் இந்த பிராண்ட் வாங்கலாமா இந்த பிராண்ட் வாங்கலாமா யோசிப்பாங்க ஒரு மேஜர் சங்க் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் வந்து இது வேணுமா வேணாமனே தெரியாம இருப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையானே தெரியாம இருப்பாங்க ஆமா எனக்கு இந்த சன்ஸ்கிரீன் இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன் அது எனக்கு இது என்ன மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணும் எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது ஆ அந்த எஜுகேட்ன்ற ஒரு மேட்டர் வருது இல்லை ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல அந்த இடத்துல தான் வந்து கண்டென்ட்ல ஹெவியா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கண்டென்ட் இது எதுவுமே பண்ணாம எனக்கு அந்த ஒன் பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எப்படி எல்லாரும் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஷட் அப் அண்ட் டேக் மை மணி எல்லாருமே வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க கிளைண்ட் சைடும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் தான் நான் பதினஞ்சாயிரம் ஒரு மாசம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உடனே எனக்கு வந்து அப்படியே வெளியில வந்து நின்று ஐயோ எனக்கு உங்க ப்ராடக்ட் இது பண்ணாம இருக்க முடியல அது மாதிரி எதிர்பார்க்காங்க ஆனா அவங்களோட டாபிக் என்ன மாறும்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அது வேலை செய்யாது வேஸ்ட் ஒரு <laughs> 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 தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறதும் ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லுவேன் கிளைண்ட் சைடு கண்டிப்பா அவங்க ஒன்று ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ள வரணும் இல்லை எதுவுமே தெரியலனா ட்ரஸ்ட் பண்ணி விட்டுறணும் விடுறணும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருந்துட்டு நம்ம ஒரு இது செட் பண்றப்ப இது ஏன் புரியுதாகுது இது ஏன் புரியுதா எனக்குலாம் ஒரு கிளைண்ட் வந்தாங்க அதை எட
என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டர் வச்சுருக்கோம் எனக்கு லீட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்னென்னா இப்போ விஜயதசமி வருது அதுக்கு ஒரு இது ரன் பண்ணுவோம்னா நான் கேம்பெயின் ரன் பண்ணுவோம்னு நினச்சேன் அப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை போஸ்ட் போடணும் லைக் வரணும் அதுலேருந்து ஃபாலோவர்ஸ் வரணும் எங்களுக்கு அதே போட்டு ஒரு பத்து நாளில் அது எப்படி நடத்த முடியும் இல்லை அது லாங் டேம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ ஒரு போஸ்ட் போட்டால் லைக் பெருசாக வரது இல்லைன்ட்டு ஆர்கானிக்காக லைக்ஸ் வேணுமா வர லைக் எல்லாமே கஸ்டமராக கன்வெர்ட் ஆகணுமா இல்லைங்க நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறது மார்க்காலே முடியாதுங்க ஆமாம் அது மாதிரி சொல்லி நான் நிறைய பேர் இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவங்களோட புரிதல் அது நான் தப்புன்னு நான் சொல்லல ஆமாம் உங்களுக்கு புரியல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கவங்க இது தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க பேஜ் லைக்ல வந்து என்கொயரி வாங்கி தராங்க நினைச்சிட்டு நான் நிறைய ஒரு எஜுகேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சில பேர் அடமெண்டா இருக்கப்ப நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அது மாதிரி இருக்கப்ப நான் விட்டுருவேன் எஜுகேட் பண்ண ட்ரை பண்ண விஷயம் சொன்னீங்க ஒரு ஏஜென்சியுமே சரி சின்ன ஏஜென்சியா இருந்தாலுமே சொல்லலாம் நீங்க வந்து அதுல அதை ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது இப்படிதான் வேலை செய்யுது ஆமா ஆமா இதுக்கு இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எடுத்தோடய உங்க பொருள் எல்லாரும் வாங்க மாட்டாங்க இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் பிராண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு அந்த பிராண்டிங் எல்லாத்துக்கும் பழகணும் ஸோ இதுக்கு நம்மளோட டைம் எடுத்துக்கும் இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஓகேனா வந்துக்கோங்கன்னு சொல்லணும் ஆனால் அது சொல்கிறது இல்லை வந்தோடனே வாங்க ஒர்க் ஆரம்பித்து உன் பொருள் தான் நான் விற்று தீர்த்தரலான்னு போகிறாங்க ஆனால் அந்த எஜுகேஷன் பார்ட்டு வந்து ஒன்று வந்து இவங்க பிராண்ட்ஸ் பண்ணாலும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் கிளைண்ட்ஸ் வரவங்கள்ட்ட இது இப்படி தான் வேலை செய்யுது இது உங்களுக்கு ஓகே இவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு இருக்கா இவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் உங்கள் பிராண்ட் வந்து ரீச் ஆனால் போதுமா அப்படி எஜுகேட் பண்ண ஏன்னா இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா பிராண்டிங்கிறது நீங்கள் அது ஒரு டெய்லி ப்ராசஸ் மாதிரி கான்ஸ்டன்டான அது உங்கள் பிராண்ட் இருக்கணும் பிராண்டோட எண்டு வரைக்கும் அதை நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரெட்புல் வந்து இப்போ இவ்வளோ வருஷமாக இருக்குல்ல ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட நம்ம கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு அவங்க சொல்கிறது கிடையாது அடுத்தடுத்து ஃபார்முலா ஒன் வந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு கேம்பெயின் நடக்கும் எங்கேயாவது ஐஸ் கட்டியில் சறுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அங்கே இருக்கேன் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் பிராண்டிங் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இங்கே சென்னையில் ஒரு கைட் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி ஒன்று நடந்துச்சு அதுக்குமே மாடல்ஸுக்கு அந்த பேக் மாதிரி ஆமாம் போட்டு இது பண்ண தான் செய்கிறாங்க இங்கே சென்னை வரைக்குமே அது பிராண்டிங்கிறது என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா ஏஜென்சிட்ட காசு கொடுத்து ஆறு மாசம் இருக்கணும் அதுல பண்றது தான் பிராண்டிங் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும் அது ஒரு லைஃப் டைம் ப்ராசஸ் மாதிரி அந்த பிராண்டிங் வந்து இது பண்றது ஓகே ப்ரோ இது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கஸ்டமரை வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல ஓகே எல்லாரும் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு போய் மறந்துருவாங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆமா ஆமா மறந்துருவாங்க டச் பாயிண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இன்னொன்னு நீங்க கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும்ல மார்க்கெட்ல இதுதான் என்னோட வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் நீங்க எதோ சொல்லணும் பிராண்டிங் வச்சா சொல்லணும் ஓகே ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நான் பாத்துட்டே இருக்கிறேன் ஆமா 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 அவங்களோட ப்ராடக்ட் அவைலபிலிட்டில இருந்து உங்க பிரைசிங் கூட அவங்க <laughs> 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 ஸோ ஆனால் இது மாதிரி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டை பெருசாக வச்சுப்பாங்க ரொம்ப பெரிய பிராண்ட் லக்ஷுரியாக வச்சுருப்பாங்க ஒரு பொருளையும் ஆச்சா பூச்சான் வச்சுருப்பாங்க அதே இது நமக்கு நம்ம கேட்டால் நமக்கு தர மாட்டாங்க ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டோட ஒரு கஸ்டமர் உங்களுக்கு வந்திருக்காங்க நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் ஏஜென்சி மாதிரி வெளியே நீங்கள் பண்ணும்போது லைக் ஏதாவது ரிஜிடான அமௌண்ட்டோட சொல்கிறீங்க இல்லை அவங்க ப்ராடக்ட்லாம் பயங்கர எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ப்ராடக்டாக இருக்கும் பெரிய அமௌண்ட்டில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண கேட்டால் ஒவ்வொன்றுக்குமே கணக்கு பார்ப்பாங்க ஆ அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா அது நான் புலம்பிகிட்டே இருப்பேன் அப்பப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட சொல்லி லைக் டூ செட்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் கன்சல்டிங் பண்ணுறப்ப என்ன பிரச்சனைனா நான் கேட்ட அமௌண்ட் வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஆனால் என்னோடய ஐடியாஸ் வந்து ரொம்ப வைல்டான ஐடியாஸாக இருக்கும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கன்சல்டிங்கில் கிடச்சிச்சு சார் இந்த ஆட் காப்பி யூஸ் பண்ணலாம் சார் இந்த இது ஏபி டெஸ்டிங் பண்ணலாம் விமனுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் காமிக்கலாம் மென்னுக்கு இந்த மாதிரி இது காமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கே எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு ஏஜென்சியில் வந்து என்ன பிரச்சனைனா காசு பயங்கரமாக இருக்குது என்னோடய எல்லா ஐடியாஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எல்லாம் முடியும் முடியாது அங்கே என்ன பிரச்சனைனா எங்களோட பிராண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து இது அலோவ் பண்ணாது எங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு வந்து இது தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இதுக்குள்ளே
கத்துக்கணும் <laughs> 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 ஓகே ப்ரோ ஸோ அப்போ டிஜிட்டல்ல வந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் ப்ரோ ஸோ இதுல வந்து பிளாட்ஃபார்ம்னு ஒரு மேட்டர் இருக்கு ப்ரோ இப்போ என்னன்னா இப்போ சேஸா இருக்கட்டும் இல்லைனா எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் என்ன சொல்லிடுவாங்க நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இதுல ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுக்கோங்க அதோட விட்டுருவாங்க ஆனா ஆடியன்ஸ் வந்து வேற வேற பிளாட்ஃபார்ம்ல வேற வேற மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா ரீல்ஸ் நல்லா வேலை செய்யுது ஆனா ஃபேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வீடியோங்கிறது ரொம்ப நல்ல வேலை செய்யும் ஆர்கானிக்கா புஷ் பண்றாங்க அது மாதிரி ட்விட்டர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் இல்லை என்னோட ஆடியன்ஸ் ட்விட்டர்ல இருக்காங்கன்னா அங்கே வேற மாதிரியான ரொம்ப ஹியூமரஸ்டா இருக்கணும் சின்ன டெக்ஸ்ட்ல இருக்கணும் அதுக்குள்ள இருக்கணும் ஆனா நம்ம நிறைய பேர் ட்விட்டர் பக்கம் போறது இல்லை கரெக்டா போறோம் சொல்ல முடியாது அந்த ஆடியன்ஸ் ட்விட்டர்ல தான் இருப்பாங்களா இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என் எஃப்டிய சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்எஃப்டி எந்த டைம் இப்போ அது ஒரு பெஸ்ட் ஆயிடுச்சு டெக் மோஸ்டாவே ட்விட்டர் ட்விட்டர்ல தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்துட்டு போஸ்ட் போடுவாங்க இதை ரீல்ஸ் போடுவாங்க அதை வந்து லைக் பண்றவங்களால அது பயங்கர கெப்பாசிட்டி இருக்காது அது தேவையில்லாதது அப்போ இந்த இந்த பிராண்டுக்கு இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஒர்க் ஆகுங்கிறது இருக்கும் இல்ல ப்ரோ ஆனா ஏஜென்சி வந்து ஓவரால எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ அந்த பேலன்ஸ் எப்படி ப்ரோ இது பண்ணிக்கிறது ஆக்சுவலா வந்து எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அதை ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஐயோ எல்லா என்னோட ஆடியன்ஸ் வந்து இங்க இருக்காங்க நான் பண்ணணும் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பண்றாங்க எல்லா பிராண்டுமே அங்க வந்து இருக்கணும்லாம் ஒண்ணும் அவசியம் இல்லை மேபி ஒரு பிரசன்ஸ் நீங்க கடமைக்கு வச்சுக்கலாம் பட் இங்கதான் என்னோட ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஸ்பெசிபிக்கா தெரிஞ்சுன்னா நீங்க பிரசன்ஸ் பத்து இதுல வச்சுட்டு போக்கஸ் பண்றது மூணு நாலு இதுல மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்னோட ஆடியன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஆமா 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 இது வந்து அதாவது டிராபிக் அந்த கடை சொன்னோம்ல அதே மாதிரி மேபி என்ன ஆகலனா இப்ப நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் இந்த பிராண்டு இரலவென்ட்னு சொல்றோம் ஆனா நாளைக்கு வர ஒருத்த வந்து வெப்சைட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு கீழே பாக்குறப்ப நம்ம நாலு பட்டன் போட்டிருப்போம்ல ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் லிங்க் சொல்லிட்டு டக்குன்னு கிளிக் பண்ணி பாக்குறப்ப உள்ள ஒண்ணுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்காக கடமைக்கு வேணா சில இது வச்சுக்கலாம் பட் அதே மாதிரி கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா எங்கேஜிங்கா வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிட்டு பட் கோர் ஆடி இருக்கணும்ல போனோம் லாகின் பண்ணோன்னா ப்ரொக்காசினேட் பண்றது லிங்க்டில் தான் பண்ணுவான் அவனுக்கு போன் சொல்லிட்டு அது நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் அதே ட்ரெல்லோ ஷர்ட்ஸை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போடும்போது ஒரு காலேஜ் பையன் பார்ப்பான் ஒரு ஸ்கூல் பையன் பார்ப்பான் ஆனால் என்னன்னா இது ஒரு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மாதிரி தான் செட் லாங்குவேஜ்ல அதே ஆடியன்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்காங்க ஆமாம் ஆனால் என்னன்னா த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் பையங்கோட இது அதிகம் லிங்க்டில் ஏன்னா அவன் அந்த அதை பார்க்கும் போதே அவன் ஆஃபீஸ்ல ஆஃபீஸ் ஒரு மைண்ட் செட்டோ இல்லைனா நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருக்கேன் ஒர்க் பண்றேன்னு ஒரு மைண்ட் செட்லாம் அதை பார்ப்பான் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ப்ரோ ஸோ நான் இது வந்து நான் நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ட்விட்டர் ப்ரோ நான் வந்து ட்விட்டர் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்மாக பார்க்குறேன் ஓகே எல்லா இதோடையும் பர்சனலாகவும் சரி ப்ரொஃபஷனலாகவும் சரி நிறைய பவர்ஃபுல்லாக பார்க்குறேன் நம்மளால் இங்கே ட்விட்டரில் ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸை பில்ட் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா இப்போதிக்கு இல்லை ஆமாம் இப்போ நீங்கள் சினிமா பேசுறீங்க அரசியல் பேசுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ட்ராக்ஷன் வந்துடும் நல்லா உங்களால் ஒரு பிராண்டாக வந்து இங்கே தமிழில் பேசுகிறேன் தமிழ்நாடு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பேசுகிறேன் ப்ரோ ஒரு பிராண்டாவோ இல்லைன்னா ஒரு சிங்க சோலோ பர்சனாவோ நீங்க அரசியல் பேசாம சினிமா பேசாம ட்விட்டர்ல ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டு வரணுங்கிறது பெரிய இதா இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன கேத்து தோணுது அதை எப்படி கிராக் பண்ணலாம் நான் இப்போ நிறைய பேர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வரக்கூட சொல்லுவேன் இப்போ இப்போ ஒருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா லிங்கினோட ஃபார்முலா கிராக் பண்ணாங்க பர்சனல் பிராண்டிங் ஃபார்முலா கிராக் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு பெரிய பேஸ் இருக்கு நிறைய பேர் அவங்க கிளைண்டா இருக்காங்க அவங்க நல்லா ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் எல்லாம் சொல்றேன் ட்விட்டரை நீங்க பிரேக் பண்ணுங்க அதோட ஃபார்முலா ஒண்ணு இருக்கும் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணலன்ட்டு நீங்க அதை பத்தி எதுவும் யோசிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு <laughs> 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 
நான் அந்த கூட கிராக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் இன்னைக்கு தோணியிருக்கா இல்லை இது மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்திருக்கா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் உங்களோட கண்டென்ட் ட்விட்டர்ல இருக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கன்சிஸ்டண்டாக போடுறது இல்லை ஆமாம் 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 அது ஒரு ஏன்னா உங்களுக்கு ட்ராக்ஷன் வராது என்னதான் முக்கியமாலுமே இல்லை ஃபேஸ்புக் விட்டதுக்கான ரீசனே அதான் நாங்கள் ஆரம்பிச்சப்ப ஃபேஸ்புக்லேயும் ரெண்டுமே பேரலாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ அதான் சொன்னால ஆர்கானிக்காக நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போய் என்ன போட்டாலும் லைக் ஆனால் வீடியோஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த பொலிட்டிக்கல் சினிமா நடக்கும் <laughs> என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 அப்பதான் வந்து இந்த டிக்டாக் பேன் நினைக்கிறேன் அப்ப வந்து இந்த சிங்காரி ஒரு செட் ஆஃப் அப்ப நான் வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அந்த வீடியோஸ் நான் அதுல போட்டேன் என்னோட <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நம்ம ஆடியன்ஸ்க்காக ஆமா ஆமா பண்ணனும் அது கண்டிப்பா கண்டிப்பா bro அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாப்போம் ஓகே சரி bro அப்ப நம்ம இவ்வளவு நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சோ மறுபடியும் வருவோம் bro ग्राउंड ரியாலிட்டில ஒரு ஏஜென்சி पर्सபெக்டிவ்ல இல்லாம ஒரு யூசர் पर्सபெக்டிவ்ல எனக்கு ஓகே நான் இவ்வளவு நான் இதெல்லாம் பில் பண்ணி இருக்கேன் நான் இந்த ப்ராடக்ட்ட வந்து இந்த ஏஜென்சிக்கு போக போறேன் கொடுக்க போறேன்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருந்துக்கணும் அவங்க என்ன ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க ग्राउंड ரியாலிட்டி ஆமா சோ ग्राउंड ரியாலிட்டி வந்து एक्चुअली நிறைய இருக்கு இதல சொல்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் மார்க்கெட்டிங்க்கு அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து லீட்ஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் லீட் ஜென்ரேஷன் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் நான் வந்து ப்ராண்ட் அவேர்னஸ் பண்ண மாட்டேன் இல்லை என்னோட பிராண்டிங்க்குன்னு மார்க்கெட்டிங்க்கும் நான் எதுவும் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு கஸ்டமர் வேணும் அப்படின்னா கஷ்டம் இதுவும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் ஒரு விதமான பெர்செப்ஷன் இருக்கும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு பிரபலமானதாக இருக்கலாம் இல்லைனா ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் அந்த பொருட்களை தேவை இல்லாம கூட இருக்கலாம் மார்க்கெட்டை கூட ரெடி பண்ண வேண்டியது நீங்க அதுக்கு டிமாண்ட் ஆர்டிபிஷியலாக கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ஊரில் வந்து அதை பம்ப் பண்ணி டிமாண்ட் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது அந்த டிமாண்டை கிரியேட் பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்குது நம்ம ஊரில் ஒரு இன்செக்யூரிட்டியை பண்ணி ஏதாவது பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் தேவையில்லை இன்னைக்கு இருக்க பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டாப் டென் பெர்சன்டேஜ் அதாவது ஆடியன்ஸுக்கு புஷ் பண்ணி இது மாதிரி தான் நல்ல ஒன்றும் நடந்துட்டு இருக்குது டிமாண்டே இல்லாமல் டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணி இது நீ வாங்க ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கறது கிரெடிட் கார்டு ஸ்வைப் பண்ணால் உனக்கு பாயிண்ட் தரேன் அந்த பாயிண்ட் நீ அங்கே இது பண்ணுன்னு சொல்கிறது ஸோ இது மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி வந்து தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க லைக் என்னென்னா இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ரீடார்கெட்டிங் ஆட்ஸ் இருக்குல்ல அதை பற்றி நான் மெயினாக சொல்லணுன்னு இருந்தேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்கள் ரீடார்கெட்டிங் ஆட் ரன் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கன்வெர்ட் ஆனோன்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்ல
நான் சில கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் கன்வர்சன் சுத்தமா நடக்கவே இல்லை ஆனா ரீடர்கெட் எல்லாம் ப்ராப்பரா செட் பண்ணி அது இம்ப்ரெஷன் கிளிக் எல்லாமே வந்து இருந்தாலும் அவங்க வந்து கன்வெர்ட் ஆகல அந்த ட்ரிப் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் எல்லாமே கரெக்டா ப்ராப்பரா ஃபனல் செட் ஆயிருந்துச்சு எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ என்ன நாங்கள் ஒரு அசம்ஷன் கடைசியாக வந்தோம் அப்படின்னா மேபி கிளிக் பண்ணி உள்ள பார்த்துட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க என்னதுன்னு பார்த்துட்டு நம்மளே பண்ணிருக்கோம்ல அதெல்லாம் நானே நிறையாது ஆடு உள்ள போய் சும்மா பார்த்துட்டு வெளில வந்துருவேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளை பிஹேவ் பண்ணுற மாதிரி தான் யூசஸும் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஸோ சில ரீடார்கெட்ல ஜீரோ கன்வர்ஷன்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் சில ரீடார்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸில் கன்வர்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஆனால் அவங்க கன்வெர்ட் ஆக மாட்டாங்க லைக் ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க சப்மிட் பண்ணாலும் நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அது இதெல்லாம் சொல்லி போறோம் ஓகே 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 நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ரீசெண்டா அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா இதுல கூத்து ரீடார்கெட்டிங் ஆட வந்து எல்லாரும் ரன் பண்றது இல்ல ஆமா ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் பிராண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பண்றாங்க சில பேர் வெறும் லீட் ஜென்ரேஷன் ஆட் மட்டும் ரன் பண்றது வெப்சைட்டுக்கு டிராஃபிக் ரன் பண்ணுறது அவேர்னஸ் ஆட் ரன் பண்ணுறது இது கனெக்டடா பண்றதே கிடையாது சில பேர் இந்த ஃபுல் ஃபனல் அப்ரோச்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் ஆமா ஸ்டெப் அதை வந்து எல்லாருமே பண்றது இல்லைன்றது நான் ஏஜென்சி வந்தோன்னு தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஏஜென்சி வரதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த இதெல்லாம் டேர்ம்ஸ் நம்ம பார்ப்போம்ல ஃபுல் ஃபனல் கேம்பெயின் நீல்சன்ல ஒரு ரிப்போர்ட் எல்லாம் விட்டுருந்தான் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கம்பெனி சம்திங் வந்து ஃபுல் ஃபனல் அப்ரோச்சை யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து அது என்னன்னே தெரியாது ஃபுல் ஃபனல்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ அவேர்னஸ் கன்சிடரேஷன் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்தோட தான் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே இங்கே ஆரம்பித்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வீடியோ பார்த்தவனுக்கு ரீடார்கெட்டிங் பண்ணி அவன் ஃபில் பண்ணாட்டி அவனை துரத்திட்டு போய் இது பண்ணுறது அதான் பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஒரு ப்ராப்பர் ஃபனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு இதுக்கு நடுவில் ட்ரிப் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லி இந்த இமெயில் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் வாட்ஸ்அப் இது என்னடா ஒரு கடல் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே தோண்டி போக போக நிறையா வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ கிளைண்ட் வந்து எய்தர் யூ ஷுட் பி எஜுகேட்டட் லைக் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மேலோட்டமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன நடக்குது ஆமா இல்ல ஒரு நல்ல ஏஜென்சியா பார்த்து விட்டு அவங்க கையில நீங்க அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அதுக்காக நான் காசு எவ்வளவு நாள் கொடுக்குறேன்ற மாதிரியும் நீங்க இது பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சமாவது நீங்க வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகி இதான் என்னோட பிராண்டு இதுக்கான கம்யூனிகேஷன் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் நீங்க கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படினாலும் உங்க பிராண்டை வந்து இது பண்ணி விட்டுருவாங்க நாளைக்கு அப்படிலாம் நீங்க எஜுகேட் பண்ண சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏஜென்சில சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயருக்கு தான் கான்ட்ராக்ட் போகுதுன்னா எதிர் எப்ப நான் எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல ஒரு கோல் மாதிரி எஜுகேட் பண்ணுங்க இதுக்குள்ள டைம் ஆகும் மூணு மாசத்துல நாங்க இந்த ரிசல்ட் கொண்டு வருவோம் அப்ராக்சிமேட்டா ஆறு மாசத்துல இந்த லெவல் அதுவுமே ரஃப் எஸ்டிமேட்ஸ் சொல்லவே சொல்லவே முடியாது இல்ல அப்படி எஜுகேட் பண்ணும் போது நாளைக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது ப்ராப்ளம் இருக்கு அது பிறகு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏஜென்சியில் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த டைம் பீரியட்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஃபனல் செட் பண்ணி அந்த ஃபனல்ல ஒரு அவேர்னஸ் ஆரம்பிச்சு அங்க எண்ட் ஆஃப் ஃபனல் கொண்டு வரதுக்கான டைம் இருக்கும் ஆமா ஆமா இன்னொன்னு எல்லாத்தோட ப்ராடக்ட் அந்த சேல்ஸ் லைஃப் சைக்கிளும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அதுல கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்போ ஒரு லக்ஸரி ரியல் எஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறோம் அப்படின்னா ஆடை பார்த்தோம் அடுத்த நாளே வந்து நாலு கோடி கொடுத்து யாரும் வாங்க போறது இல்ல ஃபேமிலியில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா லொக்கேஷன் ஓகேவா இவ்வளவு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல கன்சிடர் பண்றதுக்கு ஒரு டூத் பேஸ்ட் வாங்குறதுக்கு நீங்க இவ்வளவு யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ அது மாதிரி உங்க ப்ராடக்ட் வாங்க எவ்வளவு யோசிப்பாங்கன்னு நீங்க பாக்கணும் உங்க ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் வச்சு ஒரு ஆட் ரன் பண்ணலாமா இந்த பொசிஷனிங் வந்து நம்ம பண்ணலாமா நம்ம பிராண்டை எப்படி நம்ம பர்சீவ் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க பிளைண்டா காசை மட்டும் கொடுத்துட்டு எனக்கு எதுவும் பண்ணல பண்ணலன்னு சொல்றது வந்து கிளைண்ட் சைடும் மிஸ்டேக் இருக்கு ஏஜென்சியும் அந்த தப்பு நான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்க ஒழுங்கா வந்து இந்த பொசிஷனிங் பண்ணணும் உங்களோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் நீங்க டிஃபைன் பண்ணி அவனுக்கு அழகா கொடுத்துருக்கணும் கண்டிப்பா சோ ரெண்டு சைடுமே ஒரு பேலன்ஸா இருக்கணுமே தவிர இவன் நான் காசு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி இது பண்றதும் இவன் காசு கொடுத்துட்டா நான் இது பண்ணு சொல்லி அசால்டா இருக்குதுமே தப்பு தான் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அதை எஜுகேட் பாட்டை வச்சுக்கலாம் ஆமா ஆமா நான் என்னோட கிளைண்ட்ஸுக்கு எப்பயுமே நான் அது பண்ணேன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா ஆமா எனக்கு இப்ப வரைக்குமே
ஆமா அப்ப எனக்கு என்ன ஒரு சேலஞ்சா இருந்துச்சுன்னா எப்படா இவங்களை நம்ம ஸ்டோருக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்டிங் சொன்னேன் ஸ்கிரீன் ஷாட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல நான் அங்க இருந்து எடுத்துட்டு ஐடியாஸ் தான் அதெல்லாம் சூப்பர் ப்ரோ எங்கேயோ நான் பார்த்தேன் அது இப்ப ஒரு டாக்ஸ்ல இருக்கு அதை அடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் ஸோ இப்ப அதுக்கான கிரியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஓவர் த பீரியட் வந்து நாங்க என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டோர் டிராஃபிக் கார்ட்ஸ்ன்னு ஒண்ணு ஃபேஸ்புக்ல இருக்கு அது எங்க மேனேஜர் எனக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த வீடியோ யூடியூப்ல ஒண்ணுமே கிடையாது ஸ்டோர் டிராஃபிக்னு ஒரு கேம்பெயின் இருக்கு ஓகே ஸ்டோருக்கு லீட் ஜென்ரேஷன் வெப்சைட் டிராஃபிக் இருக்குல்ல அது மாதிரி உங்களோட கடையோட ஜியோ லொகேஷன் நீங்க செட் பண்ணி ஒரு ஆட் வந்து ஃபேஸ்புக்ல ரன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதுல என்னென்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா லைக் யூசர்ஸோட டேட்டா இருக்குல்ல லைக் பில்லிங் டேட்டா போன் நம்பர் இமெயில் ஐடி நேம் கஸ்டமரோட பில் வேல்யூ அது எவ்வளோன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நீங்க ஃபேஸ்புக் அப்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்க டேஷ்போர்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே லைக் உங்களோட ஆடை இத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க அது மேட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு இவ்வளோ பேர் வந்து உங்களோட இதை பார்த்துட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பர்ஸ் காட்டும் நான் யூடியூப்ல தேடி பார்த்தேன் எந்த ஒரு வீடியோவும் இதை பற்றி பெருசா இல்லை இன்னும் நான் மேனேஜருக்கு இதோட பயங்கரமாக தெரிஞ்சிருக்கு ஏதெல்லாம் இல்லை இல்லை அப்படின்னு பார்த்துருந்தேன் பட் இதை வந்து நீங்க யார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய பில்ஸ் ஜென்ரேட் பண்றாங்களே ஒரு நாள்ல அவங்களுக்கு இந்த கேம்பெயின் வந்து செம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ யாருன்னா இப்போ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஜெயச்சந்திரன் நிறைய பில் வேலை டெய்லி வந்துட்டே இருக்குல்ல அவங்க அதை அப்லோட் பண்ணிட்டே இருந்தால் ஆட் ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஆட் பக்கத்தில் இப்போ நம்ம இம்ப்ரெஷன் கிளிக்னு பார்க்குறோம்ல அதே மாதிரி அந்த அதே மாதிரி ஆஃப்லைன் கன்வர்ஷன்ஸ் சொல்லி அது ஒரு டேட்டா காட்டும் காமிக்குது கரெக்டான டேட்டா நீங்கள் என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இவங்களாம் ஆடை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுக்கும் அது அதோட பில் வேல்யூ வந்து பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது செம்ம தான் இருந்துச்சு இவ்வளோ பெரிய இதாக இருக்கு இது எப்படி வெளியில் யாருமே இதை பற்றி பேசி இந்த நிறைய நான் இந்த இதெல்லாம் வெபினார்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்துருக்கேன் எங்கேயுமே இந்த டாபிக் பற்றி பேசினது இல்லை ஆமா ஸ்டோர் டிராஃபிக் வந்து எனக்குமே தான் புதுசு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் அது பண்ணப்ப சக்ஸஸ் ஆச்சு தான் ப்ரோ ஆ ஆமாம் அது செம்ம இதாச்சு அப்போ கிளைண்ட் எனக்கு ஒரு இன்சைட் கொடுத்தாங்க அதுல இருந்தா ஒரு ஆட் கிரியேட்டிவ் நான் இது பண்ணேன் ஆடோட ஸ்கிரீன் ஷாட்டை எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சு ஸ்டோர்ல காமிச்சு எனக்கு இந்த ஆஃபர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஓகே அது வந்து அவங்க நடந்தது ஸோ ஆஃப்லைன் நடந்தது அது ஆஃப்லைன் நடந்த ஆக்டிவிட்டி அப்போ எனக்கு என்ன புரிஞ்சுன்னா ஆடை பார்க்குறாங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு கூட மக்கள் கடைக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னோன்னே அதே நம்ம ஐடியாவை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணதான் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் அண்ட் கம் டு த ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணது சூப்பர் 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 ஸோ ஐடியாஸ் வந்து நிறைய இடத்துல குட்டி கிடைக்கு அதை நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி இது பண்ணிக்கணும் ஆமாம் நீங்கள் சொன்னதில் எனக்கு கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் நான் அழிபேட்டு சொல்லியிருக்கிறது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஆன்லைனில் மட்டுமே நடந்துடாது ஆஃப்லைனில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வேணும் ஆமாம் அது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண தெரியல அதுக்கு ஒரு ஒரு டச் பாயிண்ட்டாக அது வைக்கணும் கடமைக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு அந்த உள்ள ஒரு இது இருக்கணும்ல நம்ம பெஸ்டை கொடுக்கணும் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கணும் அவன் கொடுத்த காசு இந்த மாதிரி செலவுக்குன்னு இல்லை ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இருக்கணும் லாங் டேமுக்கு போகணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் அவங்க லைஃப் லாங் பண்ண போறாங்க அந்த பிராண்ட் உயிரோடு வரைக்குமே நம்ம ஏஜென்சியில தான் அவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க ஆமா ஏன்னா அவங்க வந்து ஆக்சுவலி எப்படி யோசிக்கணும்னா இந்த கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம இந்த ரிட்டர்ன் எடுத்து கூட நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கேஸ் ஸ்டடி ஆகுதுல அது கண்டிப்பா அவங்க அப்படி யோசிக்கணும் வரவன் வந்து பதினஞ்சு நேரம் கொடுத்தா போதும் மாசம் ஓட்டிக்கலாம் அப்படின்னா அவனுக்கு தீனி போடுறோம் போயிருவான்லவேன்சிக்கு எதிர்பார்க்கிட் <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 
புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 உங்க கஸ்டமர்ஸோட நீங்க முதல்ல கொஞ்சம் டச்ல இருக்கணும் நீங்க இது மாதிரி ஃபுல் ஃபனல் ப்ராசஸ் நான் அப்படியே ஆட்டோமேட் பண்ணிடுறேன் ஏ வந்துருச்சு எல்லாரையும் தூக்கி விட்டு ஏ மட்டும் வச்சுட்டு இது பண்றேன் அப்படின்னா நடக்காது அப்படி நடக்காது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நீங்க பில்ட் பண்ண எப்பயும் கஸ்டமர்ஸோட அவங்களோட பேசுங்க அவங்க தான் உங்க கண்ட இது யூஸ் பண்றாங்க ஃபீட்பேக் கேளுங்க அவங்களே நல்லா இருந்துச்சுன்னா பத்து பேட்டே சொல்ல போறாங்க அதோட ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் வந்து இருக்கவே முடியாது ஏ வருது என்னனாலும் வருதுன்னு நீங்க சொல்லலாம் பட் நம்மளே வந்து எவ்வளவு இது வந்து டெய்லி கன்சியூம் பண்றோம் ஆமா ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ரீசன் இருக்குன்னா இது வந்து இவனுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும்னு சொல்லி ஷேர் பண்றோம் இல்ல ஒரு மீம் பார்த்து சிரி கேட்டும் நாலு பேர்னு சொல்லி ஷேர் பண்றோம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்குல்ல அதே மாதிரிதான் அவங்களோட ப்ராடக்டும் அவங்க டெய்லி லைஃப்குள்ளே பூந்து இது பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க மனசில் நீங்கள் நிற்கணும் நிற்கணும் அவங்களோட ஒரு கான்வர்சேஷன் போகும்போது உங்களை சஜஸ்ட் பண்ணணும் ஆ சஜஸ்ட் பண்ணணும் கான்வர்சேஷன் வந்து மக்கள் டெய்லி ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ நாளைக்கே நீங்கள் சின்ன நான் ஒரு சின்ன ஐடியா ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு அது வந்து பெருசாக பேசினாங்களாம் அவங்க என்னென்னா லைக் ஒரு பாக்ஸில் வந்து இது பண்ணி பேக் பண்ணி அனுப்புகிறப்ப பர்ஸ்னலைஸ்டாக ஒரு நோட் எழுதி அனுப்புங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து அந்த கஸ்டமர் வாங்கிட்டு எங்களுக்கு இது மாதிரி யாருமே பண்ணதில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அது எனக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சு அது என்ன ஒரு பேப்பர் பேனா ஒரு பர்சனலைஸ்டா ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறது வந்து அதை எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கு கண்டிப்பா அதை கண்டிப்பாக ஒரு நாலு பேர்கிட்ட சொன்னாங்களோ சொல்லி அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு பிராண்டுக்கு மேல இருக்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும் அவங்க என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் மேல அவங்களோட பிராண்ட் அவங்களுக்கு ப்ரைட் மாதிரி நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த பிராண்ட் ஆமா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லுங்க இது இதை நான் ஆட்டோமேட் பண்ணி ஏ எட்டு போய் நான் கேட்டேன் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் நீங்க ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி தானே அது ஒரு ஓரால மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி அப்புறம் இல்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பட் மார்க்கெட்டிங்கும் சேர்த்து தான் சேர்த்து தான் போறது வந்து நான் ரொம்ப நம்புற விஷயம் ஆக்சுவலி அந்த டோன்ல நீங்க தான் பேசியிருக்கீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சியா இருந்தாலுமே ஆஃப்லைன்ல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்டுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நீங்க சொன்னீங்க அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஆஃப்லைன்ல அந்த பிராண்ட் ஓனர்ஸுமே நிறைய அவங்க எண்ட்ல நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கணும் ஆமா 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 இதெல்லாம் இந்த ஐடியா வந்து ஸ்டார் பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்ததுதான் ஐடியாஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் கொட்டி கிடைக்கு நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எடுத்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரியோட நீ பாட்டிக்காம நம்ம இது மாதிரி சொல்லணும் நீங்க இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கிற சொல்றது நல்லது தான் ஆமா ஆமா அதே மாதிரி டிஎம்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஒரு பிசினஸ் பேஜா இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஹேக் இது கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி பாக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பண்ணாதீங்க டக்குன்னு ஒரு வீடியோவா எடுத்து அதை ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே ப்ரோ அதுலயே ரெக்கார்ட் பண்ணி லைக் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன குவரிஸ் இருக்கு அவங்க என்ன டிஎம் பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க பேசுங்க அது உண்மையிலே ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பா ஏன்னா எல்லாரும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஹாய் அந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சிருப்பாங்க இப்ப அது ஒண்ணு கொண்டு வந்துட்டோம் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப்ல ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டான்ல சோ டக்குன்னு அனுப்பணே செஞ்சிடும் அதை பண்ணாம ஒரு மெனக்கட்டு ஒரு தடவை ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணி போறாங்களேன் அவங்க கூட இருந்துருவாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இந்த ஹேக்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் பிறகு வீடியோல அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா ஆடியோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஆடியோ ஏதோ செம்மையா வேலை செய்யுது அவங்க ஒண்ணு கேக்குறாங்க நம்ம ஆடியோவா சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஓகே அவர் சொன்னாரு நீங்க இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டு சொல்றது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அது ஏன்னா யாரும் பண்றது இல்லை பண்றது இல்லை பெரிய பிராண்டுக்கு வந்து என்னன்னா ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு போயிடுவான் எஸ்எம்எஸ் ஓகே இது ஒரு டெம்ப்ளேட் அதை பத்து பேருக்கு அனுப்பிவிடு இதுக்கு ஒரு ஆளை போட்டு இது பண்ணிடுவான் மக்களுக்கு தேவை வந்து அந்த பர்சனலைஸ்டான ஒரு கேம் ஏன்னா இப்ப எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி பிராண்ட் தான் பெருசா இருந்துச்சு இப்போ அப்படி இல்லை அந்த பிராண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் பெரிய விஷயமா ஸோ அதனாலதான் இப்போ ஆட்சி மசாலால இருந்து எல்லாருமே பிராண்ட் ஓனர்ஸ் வெளியார வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பர்சனல் கனெக்ட் இருக்கிறதுக்காக ஸோ அது ஒரு நல்ல இது டிஎம் ஆன் பண்ணா டெக்ஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக ரோபோட்டிக்கா இல்லாம வாய்ஸ் வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி சொன்னதே ரொம்ப நல்லது இல்ல வீடியோ கூட ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் வீடியோ பயங்கரமா வேலை
இந்த இது வந்து என்னன்னா லைக் இதுல அந்த சூரரை போற்று அவரோட புக்கு சிம்பிளி ஃபிளை அவரு அது புக்கு பேர் மறந்துருச்சு இப்ப லைக் அந்த புக்ல நான் வாசிச்சது இது ஸோ அவர் டெக்கான் அந்த ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சார்ல அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ரோட்ல வந்து பெரிய பெரிய பேனர் இந்த மேல பில்டிங் மேலாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி வைப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணிருக்காரு ஸோ என்கொயரிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸும் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஹோட்டல்ஸ்ல போயிட்டு அந்த கால் பை வெயிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல வெயிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் அவனுங்கள்ட்ட போயிட்டு இது மாதிரி சொன்னீங்கன்னா உனக்கு வந்து இது தரேன் ஆஃபர் தரேன் இன்சென்டிவ் தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த முன்னாடி வந்து ஒரு போர்டு மாதிரி வைக்கிறதெல்லாம் பண்ணிட்டு யாராவது ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா என்ன கேட்பாருன்னா ஹவு டிட் யூ கெட் நோ அபவுட்டஸ் அப்படின்னு கேட்பாரு இப்ப அவரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டர் மாதிரி தான் அந்த இடத்துல மெஷர் பண்றாருல கண்டிப்பா ஓகே அப்ப இங்க பில்போர்டு வச்சா வேலை செய்யுது அப்படின்னா போடுறா எல்லா ஊர்லயும் இதே மாதிரி பில்போர்டு போடுறான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆப்டிமைஸ் பண்றாரு அவ்வளவுதான் இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வந்து நிறைய இடத்துல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் நார்மலா ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி நீங்க உங்க கஸ்டமர்ஸ் கேட்கலாம் எப்படிங்க உங்களுக்கு எங்களை பத்தி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது என்னோட பேஜுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நூறு ஃபாலோவர்ஸ் வந்துருப்பாங்க என்னடா நம்ம எதுவுமே பண்ணல நான் அவ்வளவா இப்ப ரொம்ப இரெகுலராக தான் நான் போஸ்ட் போடுறேன் ஏண்டா வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்ப்பேன்னா அவங்களை பர்சனலைஸ்டா ஹாய்னு சொல்லி உங்க நேம் போட்டு நான் டைப் பண்ணுவேன் டைப் பண்ணி ஹவு டிட் யூ கெட் நோ அபவுட்டஸ் அப்படின்னு ஒன்னு சில பேர் டிஎம் பண்ணுவாங்க உங்க ரீல்ஸ் ஒண்ணு பார்த்தோம் அதனால வந்தோம் யாரோ உங்க பாட்காஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது மூலியமா நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஒண்ணு பண்றோம் இது மூலியமா அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்ப ரீல்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய ரீல்ஸ் போக்கஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா பாட்காஸ்ட்னா ஓகே நம்ம இது ஒழுங்கா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி நம்மளா கத்துக்கிறது தான் இல்லாம கண்டிப்பா ப்ரோ நீங்க சேனல் ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அந்த சேனல்ல வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு இது எல்லாமே நீங்க ஏஜென்சிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்ட்டு ஸோ நீங்களும் அந்த ப்ராசஸ் ஆகணும் அவங்களும் உள்ள வரணும் சார் இது மாதிரி நடக்குது சார் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக ஆள் போட்டு நம்ம டிஎம் பண்ணலாமா ரிப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்டு கொண்டு போகணும் ஆமாம் கிளைண்ட் வந்து காசை கொடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சும்மா உட்காந்துட கூடாது அவங்களும் ப்ராசஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அது மாதிரி இவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஒரு இம்ப்ரஷன்ஸையும் ஒரு டேட்டா மட்டும் காமிச்சிட கூடாது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சனல் நோட் எழுதுங்க ஒரு கியூஆர் கோட் வைங்க அப்படின்னா சின்ன கான்டெஸ்ட் வைங்க ஆஃப்லைன்ல நடக்கிற கான்டெஸ்ட் நீங்க ஆன்லைன்ல போஸ்ட் பண்ற மாதிரி கூட வைக்கலாம் ஆமா ப்ரோ சோ அதுக்கு என் கன்க்ளூஷன் வந்து ரெண்டு பேருமே ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் வேலை செய்யணும் ஆஹ் அப்படிதான் ஒரு பார்ட்னர் மாதிரி தான் நீங்க வேலை செய்யணுமே தவிர இவங்களும் வந்துட்டு இது பண்ணா போதும் ரிப்போர்ட் போட்டா போதும் இருக்க கூடாது இவங்களும் வந்து காசு கொடுத்துட்டா போதும் அதுக்கு இந்த மாதிரியான கமிட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் நீங்க சேல்ஸ் இல்ல நம்பர்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரியோ ஆமா ஆமா இன்னொன்னு எல்லாருக்குமே அந்த டைம் இருக்காது கிளைண்ட் சைடு ஏன்னா அவங்களே ஒரு ஹைராக்கி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க பட் யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்க கூட டச்ல இருந்து சார் இது மாதிரி ஏஜென்சியில் ஐடியா சொல்கிறாங்க சார் கியூஆர் கோட் இது பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க பண்ணலான்னா அந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ணலாம் சின்ன பிராண்டு அது மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் சின்ன பிராண்டு ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆமாம் சேல்ஸ்ன்னு வைக்கட்டும் நீங்கள் வந்து நான் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க நான் அதெல்லாம் பண்ணுறேன் நீங்கள் சேல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்கள் பேசிக் பேங்கிறது கண்டிப்பாக பே பண்ணிடுறேன் அதுக்கு மேலே சேல்ஸில் இருந்து வச்சு நான் பசங்க தரங்கிற போது குட்டி குட்டி ஏஜென்சி சொல்கிறேன் ப்ரோ ஏன்னா அவங்க கடமைக்கு ஏன் பதினஞ்சாயிரம் தான் நான் கிடைக்கிதுன்னு சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் அது ஒரு சில பேர் ரெவன்யூ ஷேரிங் மாடலில் பண்ணுறாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஆமாம் ப்ரோ எல்லாரும் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆஃபர் வந்து இருந்துச்சு அது ஆமாம் அது மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க நான் பேசிக்காக நான் இவ்வளோ பே பண்ணிடுறேன் அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
எனக்குள் <laughs> 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 சோ எனக்கு இந்த பாட்காஸ்ட்ல ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு பெரிய கட்டத்துக்கு கொண்டு போச்சுனே சொல்லுவேன் bro ஓகே 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 एक्चुअली அந்த பேர் ரொம்ப மிஸ்டேக்லாம் பண்ணிருந்தா ஆனா அது ஒரு பெரிய லீட் எனக்கு கொண்டு வந்துச்சு சோ அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ட்விட்டருக்கு வாங்க ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கும் சரி பிசினஸ் ஆவுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் bro ஓகே ஓகே ஆமா அத பத்தி நான் பண்ணனும் அது அத பத்தி நான் पर्सनலா சொல்றேன் ஓகே bro சரி அப்ப நம்ம இதோட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் bro இந்த விஷயங்கள்லாம் பாத்துறோம் சோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இந்த கலாப் பண்ணனும்னு ரொம்ப நான் ஆசைப்பட்டேன் YouTube <laughs> 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 சோ ஃபைனலைஸா நீங்க அதாவது கன்க்ளூட் பண்ணனும்னா கன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க bro அதோட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சோ ஃபைனலா லைக் சொல்றதுக்கு அத ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் எல்லாமே சோ உங்க பிசினஸ்க்கு நீங்க எதுன்னு இறங்கிட்டீங்க அப்படினா முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே பண்ண பாருங்க மார்க்கெட்டிங் அப்படினா இது மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் எனக்கு எடுத்த உடனே லீட் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரிஜிடா இருக்காதீங்க எப்பயுமே ஒரு பிசினஸ் ஓனரா இருந்தீங்க அப்படினா உங்க பிராண்ட் சஸ்டெயின் ஆகணும் அப்படினா நீங்க சில விஷயங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் இன்னைக்கு ரொம்ப காம்படிட்டிவா இருக்குது எல்லாருமே உள்ள வராங்க இன்னைக்கு டி டு சி பிராண்டுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வராங்க ஒரு பக்கம் இ காமர்ஸ் வந்து அது ஒரு தனி கடல் மாதிரி அங்க நடக்கிற விஷயங்கள் இப்ப ஒரு பி டு பிக்கு வந்து அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா லிங்க்டின் பக்கம் நம்ம ஆக்சுவலா போல ஆனா லிங்க்டின் வந்து அது ஒரு கடல் மாதிரி அங்க நாங்க சில இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனுக்கே அவ்வளவு அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க டாலர்ஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த டேட்டா இருந்தாதான் அவங்களால அந்த டிசிஷன் வந்து எடுக்க முடியும் இதை எப்படி அந்த கேம்பெயின் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாமே அப்படி இருக்கும் உடனே வந்து ஐயோ மணி பேர்ன் ஆகுது பேர்ன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கும் நீங்க சேர்த்து தான் பண்ணும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்க சொல்ற கணக்கு படி பார்த்தா இன்னைக்கு பை ஜூஸ் வந்து ஒரு ஆஃப்லைன் டியூஷன் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இல்லை இவ்வளோ நாளாக அவனுங்க பேசுனது வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஆன்லைனில் புரட்சி பண்ண போகிறோம் ரெவல்யூஷன் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னாங்க நைக்கா எல்லா பெரிய பிராண்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் ட்ரெடிஷனல் இறங்கி வந்துட்டாங்க லென்ஸ் காட்டுமே இங்கே இருக்க ஷோரூம் வந்து வெறும் பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் ஆன்லைன் ஆர்டர் போல் அவங்க அங்கே டேப் வச்சு ஆர்டர் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறது மட்டும் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டச் பாயிண்ட்டுக்காக தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் போட்டு இது பண்ண முடியாது இருக்குது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கண்ணு முன்னாடியே இருக்குது ஆன்லைன்லேயே நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எதுக்காக நைக்கா இறங்கி ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணும் ஒவ்வொரு கட ஊர்லேயே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ அன் அகாடமியும் ஆஃப்லைன் வந்துட்டாங்க பைஜூஸ் ஆஃப்லைன் ஏன் வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாருமே நீங்க வந்து டிஜிட்டலுக்கு அப்படியே இழுத்துலாம் வந்துட முடியாது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க ஆஃப்லைன்லயும் கொடுத்தா ஆக்சுவலி யூஎஸ்ல அது வேலை செய்யும் போது எல்லாமே அவங்க ஆன்லைன்ல வாங்க லிட்டரலா அங்க வாங்குறாங்க ஆனா இங்க அப்படி நம்ம ஊர் மக்கள் அப்படி இது பண்ண முடியாதுல அதான் சொன்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூசர்ஸே நீங்க இன்னும் த்ரீ ஜிக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல ஆமா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்லைன் கொண்டு வந்து அது கூட வீடியோ ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆச்சு இங்க கம்பெனி எல்லாம் பண்றது ஒரு டென் பெர்சன்டேஜ் தான் அது எல்லாமே யூஸ் பண்றவங்க ஆமா ஆமா மத்தபடி ஆனா நீங்க வேல்யூவேட் பண்றது யாருக்குன்னா இருக்க நூறு பெர்சன்டேஜ் வச்சுதான் நீங்க வேல்யூவேஷன் போவோம் என்டர் இந்தியாவுக்கும் வேல்யூவேஷன் போவீங்க ஏ உங்களுக்கு இருக்கிறத பத்து பெர்சன்டேஜ் தான் அது ரொம்ப வீடு ரொம்ப வைரலா போச்சுது நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கும் <laughs> காட்டலாம் ஆமா ப்ரோ அது ரொம்ப சிம்பிளா தான் ஆமா ஆமா எனக்கு இந்த இவரே ரொம்ப பிடிக்கும் டர்பி ஜீன்ஸ் இது பண்றாருல்ல 
அவர் வந்து சூப்பரா இது பண்ணுவாரு அவர் என்ன பண்றாரு ஜீன்ஸ் எப்படி வாஷ் பண்ணணும் எப்படி அதெல்லாம் யாருமே சொல்லி தரல நம்மளுக்கு ஆமா இப்ப அது பண்றதுனால யாரும் வந்து வாங்குவாங்களான்றது தெரியாது பட் அவர் பண்ற நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோமா தெரியல ஆனா அந்த வீடியோ பார்த்து ஒரு வாட்டியும் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிருந்தது அவ்வளவுதான் அது பண்ணிட்டு அதை பண்றதே எல்லாரும் பண்ணா போதுமே அவங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க சார் நம்ம மாட்டீங்க ஷோரூம் இருந்துச்சு நான் அந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா சரி நம்ம டபி வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லி ஷோரூம் போனேன் அந்த டைம் அவங்க நிறைய லாஸ்ட் நல்ல க்ளோஸ் பண்ணதுல நார்கலி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை என்ன இம்பாக்ட் பண்ண தான் செஞ்சது ஆமா அதே மாதிரி எல்லா ஓனர்ஸும் பண்ணலான்றது தான் என்னோட இது கண்டிப்பா எஜுகேட் பண்ணுங்க என்டர்டெயின் பண்ணுங்க பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் வந்து காட்டுங்க எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு காட்டுறதுக்கு எனக்கு கேட்டா எனக்கு எதுவுமே இல்ல எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேல்ஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அவர் டெர்பி வாங்குங்கன்னு சொல்லி இருக்க மாட்டேன் நீங்க எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுங்கிறது தான் சொல்லி ஆக்சுவலா அது ஒரு புக்கு வந்து ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து ஃபாஸ்ட் சீப் வைரல்னு ஒரு புக்கு இந்த புக் வந்து நிறைய பேர் பெருசா அதை பத்தி பேச மாட்டாங்க ஏன்னு எனக்கு தெரியல எல்லாரும் வந்து இந்த சேத் கார்டன் அது மாதிரியே போயிருவாங்க பட் நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்றது ஃபாஸ்ட் சீப் வைரல்னு ஒரு புக் இருக்கு இந்தியன் ஆத்தர் தான் அவர் எழுதுனது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் கான்டெக்ட்ல புக் நிறைய வரும் ஆமா ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அங்க வேலை செய்ய நீங்க வேலை செய்ய போறது கிடையாது ஆமா 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 அது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான புக் நூறோ இரநூறு பேஜோ தான் இருக்கும் நான் இன்ன வரைக்கும் என் லைஃப்லயே அதுல இருக்க சில இதெல்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைக் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல் கட் பண்றதுல இருந்து ஒரு பிசினஸ்க்கு வந்து ஐடியாஸ் கொடுக்கறது வந்து அதுல ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் இப்ப என்னன்னு சொல்லல நீங்க புக் படிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க கியூரியாசிட்டி மட்டும் தான் நமக்கு கொடுக்கணும் அதை நான் எல்லாத்துலயுமே அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சூப்பரா இருக்கும் அந்த புக் அதை நீங்க படிச்சு பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாருமே படிக்கலாம் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இருந்தாலும் சரி உங்க பிசினஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னா உங்க கண்டென்ட் கிரியேட் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது வந்து நீங்க மார்க்கெட்டிங்னு இல்ல உங்களுக்கு சொல்ல லைஃப் ஸ்டைல் ட்ரைவ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க ஆமா 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 அப்படி நீங்க எல்லா விதத்தலயுமே 360 டிகிரில அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆமா ஓகே bro சோ நல்ல புக் அது ஓகே ப்ரோ நம்ம ஃபைனலாக முடிச்சுக்கலான்னு சொன்னேன் ஆனால் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது நம்ம இந்த கான்வெர்சேஷனில் நான் இதாகிட்டேன் ப்ரீவியஸ் கெஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்காக ஒரு கொஸ்டின் எழுதியிருப்பாங்க ஓகே அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அடுத்த கெஸ்ட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் எழுதி தர மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ இது லூப் மாதிரி போகும் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்டான கொஸ்டினாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பதில் சொல்கிறது கரெக்டான கொஸ்டினாக இருக்கும் ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஃபேமிலி இன் யுவர் சக்ஸஸ் ரோல் அடேங்க அப்பா கரெக்டாக கரெக்டாக ஆச்சு தான் சொன்ன மாதிரி கிடையாது <laughs> 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 ஏன்னா உங்களோட பிலீஃப்ஸ் ஐடியல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ்ட்டு இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களோட பிஹேவியரில் இருந்து அந்த பிஹேவியர் வந்து உங்களை எங் எப்படி வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு எது எல்லாமே உட்காந்து நம்ம இது பண்ணுறதில்ல பரபரான வாழ்க்கை ஓடுறனால நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம்ல எனக்கு சில ட்ரெய்ட்ஸ் வந்து வந்தது வந்து ஆப்வியஸ்லி என்னோடய பேரண்ட்ஸ்ட்டு இருந்தால் வந்திருக்கும் அது எனக்கு இன்ன வரைக்குமே என்ன ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ இதே ரோபோனா இவன் இப்படி தாண்டா இருப்பான் இவன் இந்த மாதிரி இது பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு இவன் பங்கச்சுவலாக இருப்பான்னு சொல்லிட்டு உங்களை பத்தி ஒரு இது நாலு இது பேர் பேசுறாங்கல்ல ஒரு பிராண்ட் ட்ரைட்ஸ் வந்து அது கிரியேட் பண்ணுதுல்ல அது உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கும் உங்களுக்கு மேபி நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்து ஃபேமிலி ரொம்பவே ஒரு இதா இருப்பாங்க ஆனா இதெல்லாம் நம்ம உட்காந்து நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் நம்ம ஏன் இப்படி திங்க் பண்றோம் நம்ம ஏன் இப்படி நாலு பேர்கிட்ட பேசுறோம் நம்ம ஏன் பேசாமலே அமைதியா இருக்கிறோம் நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்ட் வரதா இருக்கட்டும் சரி நம்ம ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸா இருக்கட்டும் சரி மேபி வளர வளர அது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே அந்த சர்க்கிள் பெருசாக பெருசாக அப்படியே அது ஒரு மாதிரி டைல்யூட் ஆகிட்டு போகும் ஆனால் இனிஷியலாக வர்றது எல்லாமே வந்து அந்த ஃபேமிலிட்ட இருந்து வர்றது தான் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் கூட அவங்களா கூட இருக்கலாம்ல கண்டிப்பாக ஸோ எங்களுக்கு உள்ள ஒரு கோவம் வந்து இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படித்து இது பண்ணோம் அப்படின்றது மேபி என்னோடய பேரண்ட்ஸுக்கு அது வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் அதோட ட்ரெய்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வர்றதுனால தானே நம்ம ஒரு விஷயத்தை அப்படியே எடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸோ அவங்க இல்லாட்டி வந்து நம்மளாம் ஒன்று நான் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஒன்றுமே கிடையாது எப்படி கரெக்டாக சொன்னா இந்த உங்களுக்கான எழுதின கொஸ்டின் அதை
ஒழிஞ்சுக்கிறவங்க <laughs> 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 வாழ்க்கைதான் <laughs> 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 ஒரு விஷயம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ எப்பயும் கீழே இருக்கணும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அதுல ஒரு இது இருக்கு பட் அப்படி இருக்கத பார்த்தா நம்ம பார்த்தாதான் மேலையும் நம்மளுக்கு மேலயும் சில பேர் இருக்காங்க பட் சில பேரை பார்க்குறப்ப அப்பா இவங்க லைஃப் மாதிரி நம்ம லைஃப் மோசமாக இல்லையே ஏதோ நம்மளுக்குன்னு ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்குது நம்மளுக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்குது மேலே இது பண்ணால் ஒரு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது அப்படின்றக்கப்ப அதே ஒரு ப்ரிவிலேஜாக தான் நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலி இது தான் கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான இது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து தனியாக முளைச்சி பெரியாளானவங்க கிடையாது பேரண்ட்ஸோட முதுகலை ஏறி அவங்க தர ஒரு செட்டப் இருக்குல்ல லைக் அவங்க மேபி ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பாங்க ஆனா கண்டிப்பா பையன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான்னு கஷ்டப்பட்டு அவங்க காசு எல்லாத்தையும் இவனுக்கு இறக்கி இவன் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல போடுவாங்கல்ல அவன் அடுத்து போறப்ப என்ன பண்ணுவா பிரைவேட்ல டாப் ஸ்கூல்ல இருக்கத அவன் பையனை போடுவான் இந்த சைக்கிள் இருக்குல்ல போய்கிட்டே அந்த சைக்கிளுக்கு ரீசன் வந்து பேரண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அடுத்த அடுத்த லெவல்ல வந்து மேல போறது இருக்கும் ஆனா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க ஆமா 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 கொண்டு போனா எவ்வளவு முடியுமா அந்த இப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீ இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் ஒரு மூணு நாள் தான் சொல்லுவாங்க இதில் தான்ப்பா எடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளால் காசு கட்ட முடியாது நீ வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மேபி நாளைக்கு வந்து நல்லா சம்பாரிச்சோம்னா நம்ம பையனுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் தரணும்னா நீ என்ன வேணுமோ படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இது எப்போ நம்மளால் சொல்ல முடியுதுன்னா நம்ம நல்லா சம்பாரிச்சு இது பண்ணியிருக்கோம்ல அதனால தான் நம்மளால சொல்ல முடியுது அது எப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸோட முதுகலை ஏறி அவங்க நம்மளுக்கு ஃபீஸ் கட்டி அந்த ஒரு சைக்கிள் இருக்குல்ல அதனால தான் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் அதுக்காகவே நான் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கேன் சூப்பர் ப்ரோ அப்போ நீங்கள் எடுத்து அடுத்த ரெக்கோ எழுதுற கொஸ்டின் யாருக்கு போதுன்னு தெரியாது ஆனால் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த விஷயம் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதித்தாங்க ஸோ அதை எழுதுனோடனே நம்ம பாட்காஸ்ட் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி புக்கு ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்க ப்ரோ ஸோ அதே மாதிரி அதை நீங்கள் சொன்னீங்க மார்க்கெட்டிங் புக்காக இருந்தாலுமே லைஃப்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி உங்களை இம்பாக்ட் பண்ண ஒரு ரெண்டு புக்கு சேர்த்து ஒரு மூணு புக்காக சொல்லிடுங்க ஓகே ஸோ மூணு புக்னா அதான் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் சீப் ஒயரல் செகண்ட் வந்து கேஷ்வர்டைசிங் ஒரு புக் இருக்கு ஓ கேஷ்வர்டைசிங் கேஷ்வர்டைசிங் அட்வர்டைசிங் மாதிரி கேஷ்வர்டைசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம புக் அது அதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஆட் காப்பி எழுதுறது கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கவங்க வந்து அந்த புக்கை படிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக அது ஒரு பிளே புக் மாதிரி அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மார்க்கெட்டிங் இதுக்கு என்ன மாதிரி கண்டென்ட் எழுதணும் ஹுக்னா என்ன ஆங்கிள்னா என்ன இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் மெட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு வேல்யூ ப்ரொப்போஷன் பில் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் அந்த புக் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்காது அது படிக்கிறப்ப ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் கனெக்ட் இருக்கும் நம்ம முன்னாடி பண்ண விஷயங்கள் அடையங்கப்பா இதை தான் நம்ம பார்த்தோம் அது படித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னவனா நீங்கள் சுற்றி பார்க்குற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இதுதான்ங்கள் <laughs> இந்த மூணு புக்கை படிச்சீங்கனாலே நீங்க உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய பிஸ்தான்னு சொல்லிக்கலாம் வெளியில ஓகே அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் செம்மையா இருக்கும் நான் என்னோட பிச் கால யூஸ் பண்றதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபாஸ்ட் சிப்பேரில் இருக்க கண்டென்ட் தான் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க மார்க்கெட்டிங் டேர்ம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதான் சொன்னல டென் பர்சென்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் வந்து உங்க ப்ராடக்ட் எப்பயும் வாங்குவாங்க எயிட்டி பர்சென்ட் எஜுகேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா அந்த ஃபாஸ்ட் சிப்பேரில் இருக்கும் ஓகே அதை கனெக்ட் பண்ற மார்க்கெட்டிங் இது வந்து கண்டேஜியஸ் புக்ல இருக்கும் அதுக்கான ஆட் காப்பி எழுதுறது கேஷ்வர்டைசிங் புக்ல இருக்கும் 
இந்த மூணு புக்கையும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உண்மையில நீங்க ஒரு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆமா அது மாதிரி இந்த படிக்கிற விஷயங்கள் அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம ரிலேட்டபிள் ஆலட்டாலும் திங்க் பண்ணும்போது ரிலேட் பண்ணிரும் உங்க தாட் process மாத்தி விடுங்க தாட் process மாத்தி நீங்க बिफोर आफ्टर பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி இது பண்றேன் இது படிச்சேனா எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பா இந்த மூணு புக்கும் சேஞ்சஸ் இருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அப்ரோச் பண்ணும்போது நம்ம மூல டேட்டாபேஸ் தேடற மாதிரி தேடும்போது ஆமா ஆமா கனெக்ட் பண்ணிக்கோ ஏனா அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபீவரல் புக் சொன்னல அதுல இருக்க நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நான் என் பேஜ்ல இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிருக்கேன் பாட்காஸ்ட்ல இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிருக்கேன் லைஃப்லயே நான் சிலதுக்கு வந்து அதை இது பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஒரு கண்டென்ட் நான் பார்த்தாலே இது என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இது பண்றதுக்கான ரூல் புக் கொடுத்தது வந்து அந்த புக் தான் எனக்கு ஓகே 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 அது எப்பயுமே நான் இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி ஒரு பிட்ச் கால்ல கூட நான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் டைரக்டா சொல்ல மாட்டேன் இதுதான் நான் புக்ல படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னா ஹவ் டு கிட் திஸ் ஐடியா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி சொல்லுவீங்க ரிலேட் பண்ணி நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அந்த மாதிரி தான் சொல்றேன் அதான் சொல்ல நான் ஐடியாஸ் வந்து எனக்கு தேவையான மாதிரி நான் நிறையா நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் கிளைண்ட்டுக்கு தேவனா கிளைண்டோட ஐடியாஸ்க்கு மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஓகே அவ்வளவுதான் நீங்க பெருசா ஒரு ராக்கெட் சைன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது நீங்க தான் யோசிச்சு ஐடியா கொண்டு வரணும்ட்டு இருக்க ஐடியாவும் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வளர்ச்சி நீங்க மாத்திக்கோ ஆமா படிக்கிற ஒரு விஷயத்த நமக்கு பிராண்டுக்கும் சரி நம்ம ஐடென்டிட்டி ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் ஆமா 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 ஓகே அவ்வளவுதான் ஓகே ப்ரோ ஃபாஸ்ட் சிப் வைரல் அப்படிதான் ப்ரோ சரி அது ஒரு சின்ன ஒரு கான்டெஸ்ட் மாதிரி நீங்க சொல்லும்போது நான் பிளான் பண்ணது ஓகே சோ இந்த பாட்காஸ்ட் கேக்குறீங்கன்னா இது வந்து நான் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் எல்லாம் போடல சோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கேக்குறவங்க எனக்கு டிஎம் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த புக் ஏன் வேணுங்கிறதோ இல்லைனா இந்த புக்கு இந்த பாயிண்டர் நான் கேட்டிருக்கேன் சொல்லி எனக்கு டிஎம் பண்ணாலே அதில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு ஏன் இந்த புக்கு வேணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மூணு பேருக்கு இந்த புக்கு நான் கிவ் கொடுக்குறேன் ப்ரோ ஓகே மற்றபடி இதை வந்து எதுவுமே சொல்லிக்கலாம் ஆனால் போஸ்ட்லாம் எதுவும் போடல ஆக்சுவலி நான் ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் கடைசியில் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு இது பண்ணுங்கள் என்னோடய ஸ்பாட்டிஃபைல போய் எனக்கு வந்து ரேட்டிங் கொடுங்க அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ரொம்ப ஆச்சரியம் வச்சு ரொம்ப கடைசியில் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ ஓகே அதை கேட்டுட்டு ஒருத்தர் உடனே பாட்காஸ்ட் போட்டு ரெண்டு மூணு மணத்தை ஸ்கீஷ் பண்ண ப்ரோ நான் தான் ஃபஸ்ட் ரிவியூ கொடுத்தேன் செம்ம நாங்களுமே சொல்லாமல் இருந்தோம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஐயோ முதலே சொல்லியிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஆமாம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அப்புறம் நிறைய உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போச்சு ஆமாம் ஸோ அதனால எனக்கு அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் சொன்னேன் மச்சா கடைசி வர கேட்குறாங்க மச்சா எனக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னு ஸோ அதே மாதிரி கான்டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த பாயிண்ட்டில் கேட்குறவங்களுக்கு எம்பி மீம்ஸ் கூட கொலாபா ஒன்றரை புக்கு அவர் ஸ்பான்சர் பண்ணுவார் ஒன்றரை புக்கு நான் ஸ்பான்சர் பண்ணி சும்மா சொன்னேன் நானே கிவ் அவே மாதிரி கொடுத்துறேன் ப்ரோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் ப்ரோ ஓகே அப்போ நம்ம அது பிளான் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ அப்போ ஓகே நம்ம ஓவராலாக எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் ப்ரோ நம்ம இன்னொரு கொலாபோட மூணு பேர் கொலாப் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக கேட்டன் கொலாப் பண்ணுவோம் இவர் பண்ணுறாரு ஜெரோதா சிஓ பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஆமாம் சரி சார் நீங்கள் மட்டும் தான் உட்காந்து பேசுவீங்க நாங்களும் உட்காந்து பேசுகிறோம் சம ப்ரோ ஆக்சுவலி ரொம்ப அதில் திங்ஸ் ஸ்கூல் பற்றி பேசி திங்ஸ் ஸ்கூல் பற்றி அதை ரொம்ப வைரலாக போயிட்டு இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ தானே பாட்காஸ்ட் அவரில் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு அது ஒரு டைமில் ஸ்பை கடிக்கும் ஆமாம் அதுவும் அவர் பண்ணுறது கரெக்ட் ஏன்னா அவர் வந்து புஸ்டா அவ்வளோ பேர் சார்ந்திருக்காரு அவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க அவர் பேசலாம் கண்டிப்பாக பேசலாம் கண்டிப்பாக பேசலாம் ஆ பேச வேண்டிய ஆள் தான் ப்ரோ அதுக்குள்ள பாட்காஸ்ட் பெருசாயிரும் அதுக்குள்ள நான் இந்த மாதிரி இன்னொரு மைக் செட்டப் பண்ணிட்டு நீங்கள் நானும் கேட்டோம் ஒரு நாள் பேசலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே ப்ரோ நம்ம அடுத்த கொலாபில் இது பண்ணுவோம் நடுவில் நம்ம கான்டாக்ட்லேயே இருப்போம் ப்ரோ அதனால போகலாம் மீண்டும் நல்ல எபிசோடில் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக ஓகே ஓகே நம்ம கேட்டோட சந்திப்போம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே ப்ரோ ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you so much for listening to Being Senior with Shri Ram Selvan. This episode is very insightful. So, I'm going to show you the MBA memes and Spotify filling and social media handles in the description. If you want to support our podcast, you can like and comment. If you want to support our podcast, it will be very helpful for our podcast. If you want to support our podcast, you can also support our UPI ID. You can also support our UPI ID. Once again, thank you so much for listening to Being Senior with Shri Ram Selvan.